धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र समावेता युयुत्सव माम कह पांडव शैव कि मक्रुब तसंजय कृष्ण प्रभु प्रथम अध्याय निषा जुग श्रीकृष्णय नम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समबेता जजु जजु सब कृष्ण पद कृष्ण दिल तो दिल तो राम धीतरास्त बदती जे शुनी जय गुरु पांडवर जुद्ध भैला के नीषदिखे महार राम संजय बदती शुनी उकम दू सेना कुरुक्षेत्र भैलाए कौरव कल सेनार शवदे पृथी कर राम पातिला संकट बेहू पांडुर नय जेहेन सूर्य को राहु ग्राखीबे कूजय राम हेन देखी तब पुत्र ओ राजा तो समीपे शीघ्रे गमन राम नमस्कार करना भगवान पांडवर विहु खान के कृष्ण आज गीता पाठ और पर्यालोचनार अनुषान उपविष्ट आम अति श्रद्धार गुरुमूर्ति बाप बान्धव आय समस्त आम आम भक्ति भरा सेवा निवेदन कर आम श्रद्धार पाठक वक्त तथा आम व्याख्या 
হিসাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাগৱতৰ পাঠ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াই অহা তথা বিনিত বৰা বাপ আহি পাইছে আমি সমস্তজন সুহিত বৈষ্ণৱৰ চৰণত আমি সেৱা জনাই আমাক এতিয়া পদে যি কৈছে গীতাৰ আজি পাঠ আৰম্ভ হৈছে বিষাদ যুগ যে গীতা হল যুব শাস্ত্ৰ গীতাৰ শাস্ত্ৰৰ যি তত্ব জ্ঞান তাকে কোৱা হয় ব্ৰহ্মবিদ্যা বুলি সেইটো কাৰণে গীতাৰ এটা নাম ব্ৰহ্মবিদ্যা গীতা গোবিন্দৰ বাণী মূৰ্তি গীতা শাস্ত্ৰভাগ পঞ্চমবেদ মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অন্তৰ্গত গ্ৰন্থ যদিও মহাভাৰতৰ অন্তৰ্গত গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয় গ্ৰন্থভাগ মৌলিক গ্ৰন্থ গীতা নিজেই স্বকীয় মহিমা আৰু গুণ জখেৰে মহিমা মণ্ডিত এইটো কাৰণে গীতা কেৱল জানে গোবিন্দ গোবিন্দ বা কেশবৰ বাহিৰে গীতা কোনেও নেজানে যিহেতু গীতা তেওঁ নিজেই শাস্ত্ৰৰ ৰূপত তেওঁ গীতা নিজেই পাছৰ যেতিয়া পাঠ হৈছে পাঠ আগবাঢ়িব তেতিয়া আমি পাম গৈ চাগে যে এই যুৱ শাস্ত্ৰৰ ৰহস্য কথা দৈবকীনন্দন কৃষ্ণই আদিতে কৈছিলে ব্যৱস্থা নহয় আদিতে তেওঁ ব্যৱস্থানক কৈছিলে তেওঁ ব্যৱস্থান কোন ব্যৱস্থান ব্যৱস্থান আমি দেখি থকা সূৰ্য নাৰায়ণ এই গীতাৰ শক্তিৰে আজিও সূৰ্যই পোহৰ আৰু তাপ দি আছে অৰ্থাৎ আদিত্যত লুকাই থকা অন্তৰ্মুখী ঈশ্বৰ সত্তা এই ঈশ্বৰ সত্তাৰ যি শক্তি সামৰ্থ্য আৰু তত্ত্ব সেয়াই হ'ল গীতা ভগৱানজন নিৰ্গুণ আমাৰ সৰ্দাৰ দাসাৰে আহি পোৱাৰ লগে লগে কৈছে যে দেহ তত্ত্ব আৰু আত্মতত্ত্ব বস্তু দুইটাই বৰ জটিল দুইটা সদায় নজনাতে ৰৈ যায়গৈ হয় বাৰু গতিকে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ বাপৰ যুগত আহি তেখেতে যেতিয়া এই ধৰাধাম পূণ্য কৰিলে পবিত্ৰ কৰিলে নিৰ্গুণ হৰি যেতিয়া নৰৰ ৰূপলৈ আহি দেখুৱালে তেওঁ সত্য সূত্ৰ স্বৰূপটোক এই ভূমিভাগত সকলোৱে পোৱাকে তেওঁ থৈ যাব বিচাৰে সেইটো কাৰণে গীতা শাস্ত্ৰভাগ আৰম্ভ হৈছে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখৰ প্ৰথমটো শ্লোকে প্ৰথম গীতাত বান্ধি ৰাখিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম ক্ষেত্ৰে কৰো ক্ষেত্ৰে সমবেতা প্রথম শ্লোক জনার গীতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যিহেতু গীতা যুগ শাস্ত্র ধর্মর তত্ত্ব ধারণ করি রাখিছে ধর্মর যে তত্ত্ব ঈশ্বর যে স্বরূপ এই ধর্মর তত্ত্ব ধারণ করে রখা গীতা শাস্ত্রর প্রথম শ্লোক যদিও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রয় রাখিছে তথাপিও শব্দ তো আরম্ভ করেছে ধর্ম ক্ষেত্রে ধর্ম ক্ষেত্রে কুরু ক্ষেত্রে ধর্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রত সকল সমবেত হয়ে একত্র হয়েছে 
যুদ্ধকালীন মনোভাবেৰে ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ মনৰ সংকীৰ্ণ স্বৰূপটো তেওঁ প্ৰথম বাক্যটোতে প্ৰকাশ পাই দিলে মাম কাহ বুলি কৈ দিলে মাম কাহ মানে মোৰ পুত্ৰ সকল বুলি কৈ দিলে আৰু তাৰ পাছত কি বুলি কলে পাণ্ডবাচৰিব পাণ্ডুৰ পুত্ৰ সকল মোৰ পুত্ৰ সকলক তেওঁ কাহলে টানি আনিলে আৰু পাণ্ডুৰ পুত্ৰ সকলক তেওঁ কি কৰিলে আতৰলে ঠেলি দিলে আৰে কিম অকুৰবত সঞ্জয় সঞ্জয় ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী হে মোৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় এতিয়া তুমি মোক কোৱা মোৰ পুত্ৰ সকলে নো এই যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত পাণ্ডু পুত্ৰ সকলে কি কৰি আছে আসলতে এই যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ যদিও কুৰুক্ষেত্ৰ কৰি দেখুৱা হৈছে গীতাৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ যুগত ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁ শ্ৰীমুখৰ বাণীয়ে কৈ দিলে যে ইদম শৰীৰম ক্ষেত্ৰ মিত্ৰ বিদায়তে এ অৰ্জুন এই শৰীৰেই হ'ল কি ক্ষেত্ৰ যিখন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞস্বৰ বিচাৰ তত্বৰ বিষয়ে তুমি জানিব বিচাৰিলা গতিকে ধৃতৰাষ্ট্ৰ জন্মান জন্মতে যে অন্ধ হৈ আহে সেইজন ধৃতৰাষ্ট্ৰ নহয় নহয় বাৰু গতিকে আমি জন্মতে কি আছিল বাৰু নিজৰ কষ্ট জন্মতে আমিও চকু মেলিছিলোঁ জানো আমি প্ৰত্যেকেই চকু মুদি আহিছিলোঁ হয়নে বাৰু হাত দুটা কি কৰি আহিছিলোঁ চকু মুদি হাত দুটা মুঠি মাৰি খামোচ মাৰি হয়নে আহি প্ৰথম কি কৰিছিল বাৰু প্ৰত্যেক সন্তানে ভূমিষ্ট হোৱাৰ পাছত প্ৰথম কৰ্ম ৰোদন কৰা কান্দে কান্দি কান্দি সি জগতক ঘোষণা কৰে যে মই কান্দি বোলে আহি গলো হয়নে বাৰু ধৃত ৰাষ্ট্ৰই বাণী ৰাখিছে যে মোৰ আৰু পাণ্ডুৰ পুত্ৰ সকল মোৰ বুলি কোৱা ভাবটোৱে আমাক অজ্ঞান আৰু অভিজ্ঞাৰ ফালে লৈ যায় পুণ্যময় পবিত্ৰবিলাককে পাণ্ডু বুলি কোৱা তত্ত্বগত ৰূপত পাণ্ডু ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সেইভাবে মহাভাৰতৰ এটি মহান চৰিত্ৰ কিন্তু আমাৰ দেহতত্বত যদি আমি বিচাৰি চাওঁ পাণ্ডু হ'ল আমাৰ দেহতত্বত মনৰ পুণ্যময় পবিত্ৰবিলাক ধৃত ৰাষ্ট্ৰ হ'ল আমাৰ জীৱনৰ জলবন্ধনবিলাক যিবিলাকে সদায় মোৰ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে এই মোৰ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰা এই অন্ধ দৃষ্টি সম্পন্ন এই যিটো দৃষ্টি এই দৃষ্টিটোক সদায় উদ্গনি দিয়ে কিহে মোৰ মোৰ কৰি থকা মনৰ বৃত্তিটোৱে মনৰ সেই বৃত্তিৰূপী ভাগ্যগৰাকীৰ নাম হ'ল গান্ধাৰী গান্ধাৰী প্ৰতিপ্ৰতা বুলি কি মোৰ স্বামী যেতিয়া অন্ধ মই দৃষ্টি আৰু নকৰোঁ অৰ্থাৎ এফালে স্বামী ৰূপ তেওঁৰ স্বৰূপ এফালে ভাগ্যা ৰূপ তেওঁৰ মনৰ বৃত্তি সেইটো কাৰণে সব শ্লোকজনে সমাপ্ত কৰিছে কিহেৰে সঞ্জয়েৰে ধৰ্মক্ষেত্ৰে আৰম্ভ কৰিলে সঞ্জয়েৰে সমাপ্ত কৰিলে ধৃত ৰাষ্ট্ৰ অন্ন তেওঁ দৃষ্টি নাই তেওঁ ভাগ্য গান্ধাৰী তেওঁ প্ৰতি বান্ধি ৰাখিছে তেওঁ নেচাই আৰু নেদেখে কিন্তু দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন তেওঁ কৰি লৈছে কাক মন্ত্ৰীজনক বেদব্যাসে টীকালজ্ঞ ঋষি পনেতা পৰমেশ্বৰে দিব্য দৃষ্টি দান কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু ধৃত ৰাষ্ট্ৰক এতিয়া ধৃত ৰাষ্ট্ৰই ক'লে যে এই যুদ্ধখন চাবলৈ মোৰ মন নাই কিয় চাবলৈ মন নাই বাৰু তেওঁ জীৱনত এনে কিছুমান ভুল কৰি থৈ আহিছে যিখিনিৰ পৰিণামটো কি হ'ব পাৰে তেওঁ নিজে উপলব্ধি কৰে এইটো কাৰণে নিজে কৰা কৰ্মৰ পৰিণতিৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰি এই ভয়াৱহ দৃশ্যটো তেওঁ আৰু চাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই সেইটো কাৰণে কাক দিছে 
যে দায়িত্ব তো দিলে তেও মন্তি মন্তি হল হন্দায় তা হন্দায় আমার মনার এতা পিন্নমাই পবিত্ত বিতি হন্দায় মানে হংস্কারিত মনার খুদ্ধ সভার মন হংস্কারি হবে লাগিব হংস্কারি হার লগে লগে খুদ্ধ হবে লাগিব দে মন জিতু দেখাবে মন হেতো অপপতে কম হন্দায় জিখিনি দেখিছে তাত কিন্তু কুনু ধরনার তেও রহন খনা নাইবা কুনু ধরনার তাত তেও নিজর কথা কোয় নাই জিখিনি দেখিছে অবিকল হুব হুবতে কিনে একেই কই দিছে হেতু কারণে ধর্ম ক্ষেত্র হল আমার আত্মা আত্মা কি আত্মা হল ধর্ম ক্ষেত্র কিয় ধর্ম ক্ষেত্র আত্মাই সকলকে ধারণ কই রাখে হলে প্রতিটো জীবক কি হে ধারণ করে প্রতিটো জীবক ধারণ করে আত্মাই হলে আত্মাই ধারণ করা জীবর তত্ত্ব জীবগী জীব হল হরির অর্থ আত্মা সত্যন্য স্বরূপ আত্মা হল রাম রূপ কৃষ্ণ রূপ হরি রূপ হলে হেতু কানে আত্মা নিজে ঈশ্বর এ আত্মা তত্ত্বে ধারণ করা জি জীব এ জীব হল হরির অর্থ হলে এ জীব সত্যন্য হয় স্বরূপ প্রকাশ হয় কোত এ দেহ এ দেহর 24 তত্ত্ব যদি হে অকল দেহ বলি কই যা যায় এদালে এখন এখন রাষ্ট্র যেহেতু আর উঠর ঐক্য হিনে খেনা আছে তিনি গুণময় বৃত্তি আছে একাদশ অন্তরিন্দ্র আছে অন্তরিন্দ্রর সারিটা ভাগ আছে চিত্ত বুদ্ধি মন আর অহংকার হেতু কারণে এই দেহ ক্ষেত্র হল ভারত এই দেহ ক্ষেত্র কি ভারত হেতু কারণে এই দেহ ক্ষেত্র ঠকা অজ্ঞান অবিদ্যা মায়া মুখ এ বন্ধন খিনি কেকে লাগে কোয়া হল কি বলি ধৃতরাষ্ট্র প্রথম পানি রাখি দিলে কি বুঝাই দিলে গীতা যে তোমাক যদি ঈশ্বরে দেহ দান ন করে তুমি কিন্তু বাণি রাখিব ন আমাক যদি হরিয়ে কিপা করিয়ে দেহ তো দান ন করিলে হেতেন তেতালে আমি বাণি রাখিব ন আর হরি কোত বাহ কই আছে হরি সত্যন্য মূর্তি হয় বাহ কই আছে বাণি হেরগানে হরিয়ে প্রথম কি রাখিছিলে হরিয়ে প্রথম পানি রাখিছিলে জি পানি রাখিছিলে কে বাণি হল দেব হনে কে বাণি রাখিছিলে কি রাখিছিলে তে বাণি কে বাটা গীত আকারে রাখিছিলে সন্দময় রূপ সন্দময় গীত আকারে রাখার কারণে কে বাণি নাম হল কি গীতা এই বাণি রে কইতে ভগবন্ত আকো এবার কি করিলে নির্গুণ মূর্তির রূপ গলে কে মূর্তি নাম হল কি ভাগব ওদিকে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ আর তেও শ্রীমুখর বাণী বেদ উপনিষদ গীতা আর বৈকুণ্ঠর কল্পটর ভাগবত এক তত্ত্ব এই শাস্ত্রর তত্ত্ব যিদরে নির্গুণ আর নিরাকার দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ যাক আমি যোগেশ্বর বলে কম ভগবান কৃষ্ণই যোগেশ্বর এই কারণে যুগময় সাধনময় ওঠর যুগ সম্বলিত গীতা শরণাপন্ন শিষ্য অর্জুনক দান করলে এটা আমার পদে কে যে অকমান সার পদর কথা কিন্তু উমি কবলে ভীষ্ম আদি করি হবে মহাবীরগণ কহা কেন কোনে কেন মতে করলে করণ ভীষ্ম আদি মহান বীর সকলে কোনে কেন দরেন রং করেছে হে মূর মন্ত্রী সঞ্জয় তুমি কোয়া তো প্রথম ভীষ্ম কথা তো মানা হয়েছে কিয় বার হ্যাঁ প্রথম কথা হল স্যার কৌরব বংশত পিতাম যখন আটাইতকে বই যাচ্ছে বয়সর পর অভিজ্ঞতন হল ভীষ্ম মানে দ্বিতীয়তে কৌরব পক্ষত পাঁচ জন সেনাপতি আছে মহারথী আছে তারে তে লোক পাঁচ জন সেনাপতি হল কিন্তু ওঠর দিনের যুদ্ধ দশ দিন সেনাপতি হল অকলে এজন 
ওঠর দিন যুদ্ধ অকলে এজন দশ দিন সেনাপতি হয়ে থাকিলে সেজন হল পিতাম ভীষ্ম দশ দিনের সেনাপতি হয় না বারো এই ভীষ্মজন আমার দেহত কি হয়ে আছে কারণ আমি বিরাট বহমত বস্তু বস্তু আমি যেন দেখিম আমার ক্ষুদ্র বহমত আমি দেখবো লাগিব ভীষ্ম বিরাট বহমত মহাভারত শাস্ত্রত তখে হল এজন বৈষ্ণব ভীষ্ম হল ভগবান কৃষ্ণর এজন বিষ্ণুর এজন বৈষ্ণব এই বৈষ্ণবজন এই ধরা ধামলে আছে হরির তত্ত্ব প্রকাশ করবলে কারণ বিষ্ণু বৈষ্ণবত নাহি কিছু ভেদ বিষ্ণুর তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করাবর কারণে ইয়ার প্রচার করবর কারণে পিতাম ভীষ্ম আছে তার প্রমাণ হল বাক্য বন্দি হলে প্রথমে কি কে ভীষণ বান্ধি রাখি দিলে যে মানে মূল পিতৃর সন্তুষ্টির কারণে মানে আজিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো মানে আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকি হয়নি মূল সন্তান জ্যেষ্ঠ কারণে তুমি রজা হব বলে ভাবিছা মানে সেই রাস্তা এই ভারত ভূমিত চিরদিনের কারণে খুলি দিল ধীবর কন্যাক যেটা আনবলে গেছিলেন ধীবরে কয় নাছিল জানো যে তুমি রজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সান্দনুর তুমি হবা রজা নহলে তোমার পুত্র হব কিন্তু মূল কন্যাক যদি তুমি মাতৃ হিসাবে বিবাহ করে নিয়া তাই সতী সন্তান হলে কিন্তু রজা হব নয় হয় না বারো ডর কথা দেখালে এই আমি শিখবলগা কথা শান্তনু মানে কি যার তনু দেহ মন সকল শান্ত আর প্রশান্ত যি ভক্তি মাতা গঙ্গাক ভাজ্যা রূপে বরণ করবেন হয়নি সেইজন শুদ্ধ পুরুষ হলে কন্যাক দান দিবর সময় নাতি তো রজা হব পড়বনে নয় সেই কথা ধীবরে কিন্তু চিন্তা করব নেছিল হয় না বারো সে চিন্তা করব নেছিল খন্তেক চিন্তনের ভুলে গোটাই ভারত ভূমিত একটা ডর যুগর রচনা করে দিলে এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খর উৎপত্তির মূল কারণ তো ধীবর যদি ভীষ্মক বাক্য বান্ধি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাই আজীবন ব্রহ্মচারী ব্রত যদি পালন করবলে নকলে হেঁটেন তো ভারত ভূমিত এনে ধরনের আত্মঘাপ্তি মহাযুদ্ধ এখন কেউ সংগঠিত নহল হেঁটে মহাভারতের যুদ্ধের কারণ তো স্যার সুধে বহুতে যে জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণ দাপর যুগত অবতার লোর পাছত এনে ধরনের ভাতৃ খেতে এখন যুদ্ধ কিয় সংগঠিত হল যুদ্ধ খেলার কারণ তো হল গঙ্গার পুত্র দেবব্রতর দরে দৈবিক ব্রত পালন করা বশিষ্ঠর দরে রামচন্দ্র গুরু ভগবানের ওর শিক্ষা লওয়া এইজন সৎ পুরুষক যেটা জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাবিলাকর পর বঞ্চিত করে দিয়া হল সেই কারণে সন্তান থাকিল জানো নেথাকিলে কারোবাক বঞ্চিত করে কিনা একটা প্রাপ্তির যদি কেনবা চেষ্টা করা হয় তাহলে তার পরিণাম সদায় ভয়ানক আর সদায় ভয় লগা এই কারণে মানুষে নিজের প্রাপ্তিটার কথা বেশি গভীরকে চিন্তা করে আনর প্রাপ্তিখিন রাস্তাটুক যাতে কোনোদিন বন্ধ করে নিদিয়ে মহাভারতের আরম্ভণি আমার কি শিক্ষা দিলে ভীষ্ম হল আমার দেহত কি আমার দেহত ভীষ্ম হল মনের ভ্রম আমার দেহত আমার দেহত পিতা মহাজন আছে কেনে আছে মূর ককার আসলে মূর দেউতার আছে মূর আছে মূর লোরারও থাকিব হয় গতি যে বস্তু পিতাম হয়ে থাকি যায় পরিচয় হয় হয় যে আজু ককা হিসাবে যে থাকি যায় সেই হল আমার মনের ভ্রম তো জন্মে জনমে এই মনের ভ্রম তো ইজনের পা সিজনলে গুছি যায় মনের প্রথম ভ্রম কি মৃত্যু হয় মনের প্রথম ভ্রম মৃত্যু হয় জগতের শ্রীহরিয়া জীব জন্ম দিওতেই লগত মৃত্যু ভয় তো দি পঠিয়াইছে কিহর কারণে ভ্রমিত হবর কারণে কিন্তু আজিলকে যান জন জন্ম হয়েছে যান রজা মহারজা আহিছে এই পৃথিবীর সদায় আছে জানো আহিছে আর নির্দিষ্ট সময়ত গেছে এটা মৃত্যুক ভয় করা তো আমার মনের একটা ডর ভ্রম 
গতিকে এই ভ্রম তো আমার লগত থাকে কিয় যে আমার দশটা ইন্দ্রিয় আছে পাঁচটা কর্ম ইন্দ্রিয় পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্রিয় গতিকে এই দশটা বস্তু আমার দেহত থকার কারণে আমার মন ভ্রমিত হয় হ্যাঁ মনবৈ এই কারণে আমার মনের ভ্রম তো আমার লগত আছে কি হয় ভীষ্ম হয় বিহন হয় এইজন মহারথী কি যুদ্ধ ক্ষেত্রত দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধৃত রাষ্ট্রয় খুঁজিছে কিয় এইজন হল কৌরব সকল আস্থা মানে শক্তি আর সামর্থ্য দুর্যোধনের গোটেই যুদ্ধ খনের ভরসা কার উপর পিতাম ভীষ্মর পড়া মহাভাগত মহাভাগত কারণ বৈষ্ণব আজীবন ব্রহ্মচারী গোবিন্দ একান্ত সেবক কোনো দিন কৌরব সকল কোয়া নাই এই অন্যায় কর বলে বাক্যত বন্দী হয়ে আছে মোক যেটুকে করবলে কোয়া হব মানে তাকেই করিম রজার আসনে মোক যি কব হয়তো কব লাগিব কব লাগিব হয় না বারো যে আমার মনটু কার নিয়ন্ত্রণত থাকে হয় গোটেই ইন্ডিয়ার বৃত্তিবিল মন নিয়ন্ত্রণত থাকে মনটু কারোবার নিয়ন্ত্রণত নাথাকে মনের গোটেই ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিল কার নিয়ন্ত্রণত থাকে মনের আমার দেহর গোটেই বৃত্তিবিল মনের নিয়ন্ত্রণত থাকে এটা মন হল কি মন হল যদিও মন্ত্রী কিন্তু আমার কারণে মনটু হল রজা এই রজগুণর ফলে যদি মনটু থাকে তাহলে রজগুণটু কি বলে কোয়া হয় রজগুণটুক আসলতে ভক্তি ভাবর গুণ বলে কোয়া নয় রজগুণটু ভক্তির ভাবর পা অল্প তলর কিন্তু আমার দেহবিল হল রজগুণী এই রজগুণী দেহটো দশটা ইন্দ্রিয় আছে দশটা ইন্দ্রিয় আমার ভ্রমিত করাই রাখে এই ভ্রমিত করার ব্যবস্থাটো হল ভ্রম রূপ পিতাম রূপ তার উপরতে নির্ভর করিব আমার জীবনের জয় পরাজয় এই সকলবিল সেটু কারণে দুর্যোধনের একমাত্র ভরসা কার ওর পিতামহর ওর পিতাম ভীষ্মর ওর এই কারণে সুধি যে মহারথী ভীষ্ম কি নেতৃত্ব লোসে হিমুর মন্ত্রী সঞ্জয় তুমি কোয়া গতি গীতা শাস্ত্র শ্রবণ কীর্তন করলে মনের ভ্রম বিল আমার মনের যে ভ্রান্তি আছে বা ভ্রম আছে এই ভ্রম বিল আসল দূর হয় তার পাশত কে যে দুয়ো সেনা কুরুক্ষেত্রে ভৈল এক ঠাই মানে চক্রবেহু পাতিলে কৌরব সকল সেনার শবদে পিঠি করে তলবল চক্রবেহু রচনা করেছে কোনে কৌরব সকল আর পাণ্ডব সকলে রচনা করেছে কি বেহু সংকট বেহু হ্যাঁ বারো এটা কৌরব কি কৌরবর সংখ্যা এগারো অক্ষ হ্যাঁ যদি সেনার হিসাব চাও এগারো অক্ষ এনে ই পরিমাণগত যদি তত্ত্বগত হিসাব চাও এগারো এগারো অক্ষ এনে ঈশ্বরমুখী তত্ত্ব কেনে দশটা ইন্দ্রিয় হল দশ অক্ষ এনে এইখানে এইখিনি সেনা অতি কষ্ট করে দুর্যোধনে নিজে গোটাইছিল হয় বারো এগারো নম্বর অক্ষহীন দিছিল বাসুদেবে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই একাদশ অক্ষহীন দিছিল একাদশ অক্ষহীন সেনা নির্গুণ গুণময় সেনা নহয় সেখানে কি বলে কে অস্ত্র হস্ত্র শক্তি সামর্থ্য সকল একলগ হয়ে মূর এক অক্ষহীন সেনা তোমার যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব হয় আর পাছত আক কি বলে কে মান কিন্তু মানে অস্ত্র নধার কৃষ্ণ নিজকে দুটা ভাগ করে ললে এটা ভাগ কৌরবর ফালে দিলে এক অক্ষহীন নারায়ণী সেনা এভাগ নিজেই হয়েছে কি অস্ত্রবিহীন কৃষ্ণ একাদশ অক্ষহীন হল কৌরবর পক্ষ থাকা অন্তর ইন্দ্রিয় মন 
অন্তরিন্দ্র মনে হইতে এই এঘারো অক্ষিনী আমার দেহ তত্ত থাকা কেনা নয় বারো এটা আমি চাব লাগিব পাণ্ডবর ফালে থাকা সত্য ঐক্যহিনী এই একাদশ ঐক্যহিনিয়ে রচনা করা বিহুটোর নাম কি চক্র বিহু হয় বারো গীতার আর কোনো অধ্যায়ত আপনি বিহুর কথা নুশুনে আর প্রথম বিষাদ যুগতেই দিছে চক্র বিহু হয়নি বিষাদ তো আরম্ভ হওয়া উৎসটো হল চক্র চক্র কি চক্র হল কাল চক্র কি চক্র হল সময় চক্র কি চক্র হল আমার আয়ু লেখা জন্মের পর মৃত্যুলকে বান খাই থাকা এই যুক্ত বেহু জন্ম মৃত্যুর মাজত সুমাই থাকা যুক্ত বেহু সেই বেহুটোর নাম হল চক্র বেহু কোনে রচনা করেছে রচনা করেছে কিন্তু দুর্ণচার্য দুর্ণচার্য রচনা করেছে এটা দুর্ণচার্য কৌরব পক্ষর দ্বিতীয়জন সেনাপতি প্রথমজন সেনাপতি ভীষ্ম আমার কারণে মনের ভ্রমরূপ দ্বিতীয়জন সেনাপতি দুর্ণচার্য দুর্যোধনের কারণে তো আশ্চর্য হয়নি আর আমার কারণে কি আমার কারণে দ্বৈত বুদ্ধি মনটু যদি ভমিত হয় বুদ্ধি দুটা হব দুটা বুদ্ধি বাসুদেবক নেপ বুদ্ধি যদি দুটা হয় তো বাসুদেব নেপাব এক বুদ্ধি হব লাগি এক বুদ্ধির নাম হল দৃষ্ট দুম্ন যার বুদ্ধি এটা যার বুদ্ধি হল বাসুদেব কৃষ্ণ যার বুদ্ধিয়ে মহাবুদ্ধিক আশ্রয় করে সেটার কারণে দ্বিতীয়জন সেনাপতি কৌরব পক্ষত দুর্ণচার্য হয়নি দুর্ণচার্য দুর্যোধনে গে সুধিছে কি আচার্যং উপচন্দম্য রাজাবচনম অবপ্রী অর্থাৎ দুর্যোধন মানে হল আমার মনের অহংকার মনের অহং স্বভাব মোক জয় লাগিব আর মোক গোটে ভারত ভূমি লাগিব এই অহং স্বভাব এই ভারত ভূমির মুখকে এক সত্রী আর কোনো হব নয় হয় বারো মানে ধৃতরাষ্ট্রর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোটেই বিশ্বখনের মালিক মনে হব লাগি হয় বারো অহং ভাব যুবরাজ তুমি পারিবা তুমি এই যোগ্য তুমি রজা হব পারিবা মানে তোমাকে সহায় করি হয়নি কিন্তু সেইজন গুরু এই অস্ত্র শিক্ষা দিছিল কৌরব সকল আর পাণ্ডব সকল যেটা বনবাসের কারণে পঠিয়াবলে হয়েছিল গুরুজনে কেউ প্রতিবাদ নকর প্রথম প্রতিবাদ করা রাস্তা তো খোলা আসিল কালে দুর্নচার্য কারণ পিতামহ ভীষ্ম বাক্য না রাখে তো বাক্য বন্দী হয়ে আছে বনবাস যদি কেনবাগে ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনে দিয়ে তাহলে ভীষ্ম তাত মাত নামাতে ভীষ্ম কি ভীষ্ম বাক্য বন্দী তো কথা দিয়া আছে যে হস্তিনাপুরের সিংহাসন খন মানে সদায় সুরক্ষিত করিম কিন্তু এই সিংহাসনের উপর মানে কিন্তু কোনোদিন মাত নামাতো বা মানে সিদ্ধান্ত আরো নক মানে একো মাত নামাতো বলে বাক্য বন্দী হয়ে থাকার কারণে যেহেতু সেইখান সভাত ধৃতরাষ্ট্র রজা বহি আসে সেইটো কারণে ভীষ্ম মৌন আর মুকবদির হয়ে আসে ভীষ্ম বাক্য নে বুঝি পাইছে নে সেইটো কারণে তো বিহল হয়ে তললে মূর করে থাকি গেল যেহেতু বাক্য বন্দী হয়ে আছে সেইটো কারণে তো মাত নামাতিল কারণ এবার রাজসভা আসলে যে রাজসভাত তো মাত নামাতো বলে বাক্য দিয়া আছে এটা ভীষ্ম দোষারোপ করবো আসলাম ফল নাই তো বাক্য বন্দী হয়ে আছে বাক্যর তত্ত্বটুক কেতিয়াও ত্যাগ নকরে দিয়া বাক্য তো কেতাও ঘুরাই নলয় এই দ্বৈত বুদ্ধি সম্পন্ন দুর্নচার্য যদি বেহু রচনা করলে এই বেহুটোর নাম হল চক্র বেহু বলে কি যদি তুমি রজা হব বিচারি যা তুমি পাহা খেল খেলি বলে পাণ্ডবক মাতিব লাগিব হয়নি কারণ পাণ্ডবক তুমি কেতিয়াও অস্ত্রে সতী হুলাব ন বলে কিয় ভীমর বল তোমালোকর গোটেই কৌরব খিনিত হয়ে গেছে হ্যাঁ 
तुम लोग और बुद्धि कोरब हकलर धनुर हाथी दो उज्जुनर अपने ऐसे तो मतलब है तुम लोग और बुद्धि हास्कर तत्पक ज्ञान जरियो असस्तम मुल पुत्ता है बुद्धि ही नहीं खोहा दे बोला करता से दे पांच जन पांच दबक के लिए तुम लोग का पराजय करी बो नहीं बा मेरे का पाहा खेली बने बो पाहा खेलोर मंदोना ना तो नहीं खुकुनी है ना पाहा खेल रसना कोड़ी बोल लाखी बो बोली बुद्धि जाता रहन होल धीतो रास्ता आरु ताक ओनुक प्रयोना जुगवा आसार चजन होल डुन्ना सच्चा दुई तो बुद्धि है ना इधर तेरा आसान क्यों बोला गया आसार जो माने की आसार जो माने होल जार आसारों ने ओकोलो के कुद्धो आरु पोभाबित हो गया जीजनोर आसरों ने होकोलों के खुद्धों का भेप भावित हो करे ये दुनिया का सार जो बिल्कुल आ गया है ना बोलो और ठहर ये दुनिया आसर उन्हों कोन कोई ले जीबल खुद्धों पर टिकेगा कि ना दुनिया साइड तो आसर की पक्का खत्म नहीं जाए कोई ले है ना निहात खंडन एकोले बुआही जिले देनों से वाले सौरांची खेवा आपुने वो तो पौइन हैं, आपुने बाहमन, आपुना बहमक ज्ञान, आपुने मुक धन करो, मुल बहुत हिस्सा से आपुना पाखी खेलवार, अब की बिली कोले, ना 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 तुम्हें निहात कौन डाल, तुम्हें जन्म को तो भाभे तुम्हें निहात सिकारी, तो सिकारी को मैं जीवन तुम तो बहुत कोई बोल करने हिकारी बनवाओ, हाँ, जीवन तुम मैं खुद क्या शिक्षा रिचु क्यों आ जाना बोले क्यों ऐसे लोग के जोनों का ढाई नॉर्ज़ जीवन कुलों की तो कोई रखेगा है ना है खुद क्या शिक्षा दिया करने दुपट नॉन नॉन दीस्तर रूम नो देते आहिले दुपट डाल लगवात दो इतना बुद्धि कम पन्ना दुन्नो सज्जो सातों लोग बस तेरे खुद तू डाल गुरु क जरूर तुम्हें रोता हुआ लेते की कोई बात बाइक कॉलेज चले ते की बिल्कुल चले रूप में ठीक है सब बोलो जरूर मार रोता हूँ तुम्हारे मूड आज जा रहा तुम्हारे दीदी में है ना है कि न रूप में दुन्नो से जब रोता हुआ पसंद आज जा रहा नहीं दिले क्यों नहीं दिले ये तो कहना नहीं दिले तुम्हारे बिसार ख रोजार कुत्ते को अपने पैसों में को अपने पैसा बाबा खेतों का ना की कोई ले किक्का नहीं दिले एकोलेट बाबा तेरे क्या कोई दिले एकोलेट बाबा गुरु पोटी में पूजा कोडी पोटी में जुगे दी पान पोटी स्थान कोडी ये जो न गुरु पे हमस तो धुनु किक्का तेरे नहीं लोले कि न जुद्धत के दर जुद्धत जतिया तेरे ओरे� जब मुर्खी सबके हम पढ़ाते हैं कोई नहीं मुर्खी क्या है उसके हिन बिले पमान हुए जब वो ये देखें वो अंगाप कट करा दो कि कोई ले बिद्धा अंगली तो जितो अम्मीट ये बिद्धा अंगली जो क्या डरता अम्मीट डरता गुदे अम्मीट की नेताओं कहीं लोले आनोर अम्मीट जी कहीं लोए आनोर अम्मीट जी उतनी कोलुन भ कॉलम की तरह है, जो भी कुंडल है, पानी आज भी लोगों विशाल है, तेरा महाभारत दिखाई नहीं आता, तुम जीखन मुखे अमित पान कर बाबी सोने चला, तुम्हारे प्यार किस है, के हीरो के सेट कोई नहीं है, क्या ला दिशा तुमने हीरो सेट करना है जानो, कोई नहीं लेना है, गुटी के ऐसा बिद्धा अंगली लोग सिला हिस्सा � तब खिलाफ़ सेट कोई मिट्टू दी दिले, देखे एक हन महाभारत और पड़ा, यार तत्त्व को तो विशाल बुधार पड़ा, अमी जीवन और फ़ैक्टर कुछ तो किन्हीं, अमी बासीलो बो, जानी वाले के बो, सब प्रवे हो, अमी कुमाया सो, बो, जन मर पड़ा मिट्टू लेके, ये जीवन हमारे पास सब को भी हुट कुमाई तो का जीवन तत्त्व अरे ये सब को बेहुद पिंडम है पवित्र भी लगे ये बेहुल पड़ा हमें मुक्त करी ईश्वर और अखंडित आनंद में तत्त्व करी खोबा खोट करी बाहुदेव किस्ना खड़ा लगात पपैक खोट करा बाहुदेव ये जो कहने जो बाहुदेव बसे तात सब को बेहुने थके तात की थके 
তাত থাকে জীবনত দেখা পাই থাকা সংকট কিনি বিপদ কিনি আপদ কিনি যে জীবন ধরিল সুখর কারণে নহয় ইয়াত দুঃখ আহিব এই জীবন লাভ করছো কেবল নিজের কারণে নহয় এই জগতক কিনা দিব লাগিব এই জীবন লাভ করছো এই জীবন এদিন অন্ত হব কিন্তু জীবন অন্ত হলেও আমার কর্মর যে মাধুর্যতা এই মাধুর্যতা আনে উপলব্ধি করে সংকটর সময়ত বাহুত সাহস গোটাব নিজের দুবাহুত সংকটর সময় কি গোটাব সাহস গোটাব জীবনের প্রত্যেক সংকটত প্রতি প্রতিজন মানবেই বাহুত সাহস গোটাই আগবাড়ি যার যে বেহু এই বেহুটুকে রচনা করেছে কোনে ধীষ্টাদুন্নয় ধীষ্টাদুন্নয় সেই কারণে রচনা করা বিহুটোর নাম কি সংকট বেহু এই জীবন সংকটাপন্ন এই জীবন জন্মের মৃত্যুলেকে ঘাত প্রতিঘাত আর সংঘাতের সদায় আগুয়াই যাব ইয়াত আহিবলগা খিনি কোনেও কেতাও বাধা দিয়ে রাখবেন ইয়াত আহিবলগা খিনি চাব নাগ ইয়াত কি করবেন ইয়াত করবলগা খিনি গুরুজনার চরণ সেবা করে গোবিন্দর চরণত কায় বাক্য আর মন এক করে আশ্রয় ল এই জীবন যদিও সংকটাপন্ন হয় কৃষ্ণমুখী করে বরণ করে লোক লাগিব সেইটো কারণে শঙ্কট বেহু আর চক্র বেহু এই দহটা ইন্দ্রয় আমাক যদি বৃত্তিলে সদায় টানি নি থাকে এই বৃত্তিবিল আমার মায়া চক্র কাল চক্র আর মৃত্যু চক্র এইবিল মাজত ভমিত করা হয় পুণ্যময় প্রবৃত্তিবিল সৎ স্বভাববিল ভাল আচরণবিল সৎ বুদ্ধিবিল এইবিল আমার চক্র বিহুর পর আঁতরাই রাখে হয় এই চক্র বিহুর পর আঁতরাই রখা বিহুটোর নাম হল কি সংকট বিহু ধীষ্টদুম্ন ওঠর দিন পাণ্ডবর পক্ষর সেনাপতি এই ওঠর দিনটো বড় ডর তত্ত্ব আমার জীবন মাত্র এদিনিয়া আমার জীবন তো মাত্র এদিনিয়া এই দুদিনিয়া জীবন নহয় এদিনিয়া জীবন হয় জন্ম আর মৃত্যু জন্মটো হল আমার দিবা মৃত্যুটো হল আমার নিশা জীবন তো চলি থাকা হল আমার দিন আর যু মৃত্যু হয়েছে অন্তত হল আমার রাতি গতি এদিনিয়া জীবন এই এদিনিয়া জীবনত আমি সদায় প্রতিপালন করব লাগিব আমার জীবনের পুণ্যময় পবিত্রবিল পুণ্যময় পবিত্রির প্রথম স্বরূপ প্রথম স্বরূপ কি প্রথম স্বরূপ হল কৃষ্ণ পুণ্যময় পবিত্রির প্রথম স্বরূপ তো হল কৃষ্ণ যেহেতু যুদ্ধখনের আশ্রয় গীতা শাস্ত্র কোয়া হয়েছে কৃষ্ণক কি করবেন লাগিব কৃষ্ণক জয় করব লাগিব কিন্তু কৃষ্ণক যে জিনিব পারে সেইজনের নাম তো কি সেইজনের নাম তো হল ধারণ যায় কৃষ্ণক জিনিবলে হলে কৃষ্ণর পরমার্থিক তত্ত্বটো জানিব লাগিব কৃষ্ণর পরমার্থিক তত্ত্বক যে জানিলে গীতার যোগেদি সেইজনের নাম হল পার্থ সেইটো কারণে অর্জুনের এটা নাম হল ধনঞ্জয় অর্জুনের এটা নাম হল পার্থ কৃষ্ণক যে জিনিব বিচার সে তিন অহংকারের বৃত্তিবিল জীর্ণ করে নিগুণ হরির তত্ত্বর ফলে ধাবমান হব লাগিব সেইটো কারণে অর্জুনের এটা নাম হল কি কন্তেয় মানে তিন গুণময় বৃত্তি কন্তেয় মানে তিন গুণময় বৃত্তিবিল ওপর নিবৃত্তিলে গতি করার ব্যবস্থা এনে অর্জুনের এটা নাম হল কি কন্তেয় জীবনের দুঃখ যান্তনা কষ্ট এই চক্র বেহুর সদায় সোমাই যায় কিয় লোভ মোহ আর কামর কারণে লোভ মোহ আর কাম এই টিপুর নামের অসুরজনক যি বধ করে সেজন ত্রিপুরারী গতি ভগবান বিষ্ণুর এটা নাম হল কি ত্রিপুরারী হয় না নয় এই লোভ মোহ কাম এই ঋপুবিল চিহ্ন করে দিব সেইজনের নাম হল গুড়াকে সেই কারণে অর্জুনের এটা নাম কি গুড়াকে অর্জুনের সোনালী চুলিখিন বনালী বলে গুড়াকেশ মানে গৌরবর্ণ আসলে সোনালী বলে কব লাগিব সোনালী কিয় অর্জুনের চিন্তন 
সদায় শান্তি অর্জুনের আশ্রয় সদায় বাসুদেব কৃষ্ণ চরণ অর্জুনের পরামর্শদাতা বাসুদেব কৃষ্ণ আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কারণে গোড়াকে অর্জুনের এটা নাম অর্জুনের এটা নাম হল কি ভারত প্রতিটি দেহিকেই অর্জুন বলে কোয়া মানব রূপে যে দেহ ধারণ করেছে এই ভারত ভূমি ভারত ভূমি মানে কি পুণ্য ভূমি পুণ্য জীববিল দেহত বাস করে তাক কোয়া হয় কি বলি ভারত বলে এই কারণে অর্জুনক ভগবান কৃষ্ণই কি বলে সম্বোধন করে ভারত বলে সম্বোধন করে ভারত মানে যার ভাব গভীর যার চিন্তা আত্মামুখী যি জীবতরণের উপায় দেখাই থ যাব পারে সেই অর্জুনের একটা নাম হল ভারত আত্মার লক্ষণ আছে দ্বাদশতা অর্জুনের মুখ্য নাম আছে দহটা এই দহটা নামত থাকা জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর যি দহটা তত্ত্ব এই তত্ত্ব যি জীবই বরণ করে লোব বিচার সেইজন মধ্যম বান্ধব কিয় মধ্যম আদি মধ্য আর অবসান সময় তিনটা আদি আমার জন্ম মধ্য জন্মের মৃত্যুলে এয়া হল সময় এয়া হল মধ্য হয় মৃত্যু মৃত্যু হল আমার অন্ত আদি মধ্য অবসান জন্মের পরা মৃত্যুলে এ আয়ু রেখা খিনি কোয়া হয় কি বলি মধ্যম সময় বলে পুণ্যময় পবিত্রী বিল আত্মদর্শন আর ঈশ্বর উপাসনার সৈতে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণক একান্ত চিত্তে ভক্তি করে যদি কৃষ্ণত শরণাপন্ন হয়ে লওয়া যায় তাহলে তত্ত্বটোর নাম কি মধ্যম পান্ড অর্থাৎ পুণ্যময় পবিত্রী বিল কার পান্ড হয়নি সাত্ত্বিক কর্তব্য বোধ বিল কার কুন্তি পুণ্যময় পবিত্র আর সাত্ত্বিক কর্তব্য বোধ মন ভাব আর চিন্তনের সংস্কার তার নাম হল মাদ্রী পাণ্ডবর কথা বেশি কব লাগবে স্যার পাণ্ডবর তত্ত্বটা বেশি জটিল হয়নি সাত্ত্বিক কর্তব্য বোধ তিনটা অহংকার জড়িত হয়ে আছে এই তিনটা অহংকারক ঈশ্বরমুখী করে লোব পড়ার যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটা প্রথমটো হল কি ধর্মর স্বরূপ ধর্মর স্বরূপ কি ধর্মর স্বরূপ হল ধী স্থির ধর্মর স্বরূপে কেউ কাকু অস্থির নক অস্থির সঞ্চাল দলক কি করে ধর্মর স্বরূপ উপলব্ধির যোগেদি ধী স্থির করে গড়ি তুলে সেই কারণে যার জীবনত ধীর স্থির স্বভাব সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়ে ধর্মর মূর্তির রূপ লো যাব কুন্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম হল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার দেহত যুধিষ্ঠির আমার আত্মা আত্মার স্বরূপ যুধিষ্ঠির রূপী তত্ত্ব পাঠ করে আছে এই ধীর স্থির স্বভাবর যদি আমার মনক সংযোগ করে দিয়া যায় মনে বুঝি পাব যে এই চক্রবিল কাল চক্র মায়া চক্র সংসার চক্র এই চক্রবিল মিছা জীবনের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি আমি সংকটের সময়ত পড়িলে ঈশ্বরক চিন্তা করলে অনুভব করবেন আসলাম এই জীবন দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সকল আছে ইয়ার হাঁহি কান্দুন দুঃখ বিঘাত সকল হর্ষ বিঘাত সকল খিনি আছে এইখিন যে উপলব্ধি করাব সেই ভাবটোর নাম কি সেই ভাবটোর নাম হল ভীম ভীম মানে মনের শুদ্ধ বুদ্ধিবিল আত্মা ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির রূপ আত্মবুদ্ধি লাভ করা বুদ্ধি উদার আর বিশাল এয়া হল ভীম রূপ হয়নি এই বুদ্ধিক যেটা ঈশ্বরক অর্পণ করে দিয়া যাব আত্মদর্শন আর আত্ম উপলব্ধিত যেটা তাক চৈতন্য করে দিয়া যাব তার নাম হল অর্জুন অর্জুন মানে অন্তরের গভীর অনুরাগ কার প্রতি এই জগতর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রকজনের প্রতি 
এই কারণে তিনজন পুত্র হল কুন্তি সাত্বিক কর্তব্যবোধর যোগে উপলব্ধি হব যার কর্ম সাত্বিক নহয় যার ভাব সাত্বিক নহয় যার চিন্তন সাত্বিক নহয় যার সঙ্গ সাত্বিক নহয় এই অনুভব বিলাক কেতলে নাহিব সেই কারণে পুণ্যময় পবিত্র আর সাত্বিক কর্তব্যবোধর যোগে আমার তিনজন পাণ্ডব প্রত্যক্ষ হল দুজন পাণ্ডব মনের সংস্কার আর ভাবর সংস্কারের যোগে লাভ হল মনন সংস্কার তো কোয়া হয় কি বলে মাতৃ এই কারণে মনন সংস্কার কি আহে মনন সংস্কার প্রথম আহে ন্যায় যে কারো অন্যায় নক কারো প্রতি অবিচার নক হয়নি এই ন্যায়তে লগলেগি আছে কি নীতি যে সত্য কব লাগিব অহিংস ধর্ম পালন করবো হয়নি নীতি গতি ন্যায় নীতি এই নীতি তো কত প্রকাশ পায় জীবনের শুদ্ধ আচরণ বিল জীবনের শুদ্ধ আচরণ বিল কোয়া হয় সদাচার হয়নি আমি শ্রদ্ধার দাসারক আজিপা দুবছর আগতে লগ পাইছিল হয়নি সেদিন লগ পাওতে দেখুন মনত থাকি গল কিয় হ্যাঁ নিশ্চয় আচরণত কিনা এটা হয় নয় বারো আকর্ষণীয় দৃষ্টি আছে যদি কারণে আজ দুবছর মূল দেখার লগে সার হয় বলে মনলে আমার এটা ভাব সার প্রশংসা করা নাই কিন্তু ক্ষমা করব হ্যাঁ এটা উদাহরণ হে লো যে এই যে শুদ্ধ আচরণ যে হয়নি যে কিছু মানুষের আচরণে আমাক কি করে অনুপ্রাণিত করে প্রভাবিত করে কেতে চকু পানি ওলাই যায় যেটা অচিনাকি মানুষ এজনে আহি আপনি বিপদত পড়োতে আপনার যেটা দুহাতত ধরে খামুচি সাবতি পেলাই কব মানে আসো আপনি একু চিন্তা নক কি হয়ে যায় হ্যাঁ ও নিজের ভাই ককাইজনে মোক দৃষ্টি দিয়া নাই এই অচিনাকি মানুষজনে হঠাৎ আহি মোক কেউ এনেদরে এইখন করেছে ইমান সহায় করেছে চকুপানি ওলাই যাবনে না যাব হ্যাঁ ন্যায় নীতি সদাচার যার লগত সদাচার আছে আচরণ সৎ স্বভাবর ব্যবহার সৎ স্বভাবর বিচার সৎ স্বভাবর হয়নি সকরের প্রতি যে হৃদয়ত একটা প্রেম লো রাখিছে প্রেম রাখিছে সেইজনক দেখিলে সকলে নমস্কার করে সকালে আনন্দ করে সকালে প্রণাম করে তেও দেখিবলে কুৎসিত হলেও সকলে তেও সুন্দর দেখে কিয় তে আচার বিচার আর সংস্কার হয়নি গুজলাই তুলবরাকে সুন্দর সেই কারণে মনের ভাবর সংস্কার তো নাম কি নকুল যার কুল নাই যার বংশ নাই যার জন্ম নাই যার মৃত্যু নাই যার সৎ আচরণ আর বিচার বুদ্ধির কারণে প্রত্যেকে হৃদয়ত সদায় সব মূর্তি তো মনত থাকে হয়নি সুন্দর কোনো বা হব পড়ি জানো এটা মাতৃর প্রথম জন তরয়ের নাম তো কি নকুল বৈশি বৈশিষ্ট কি পাঁচু জন পাণ্ডবত আটাইতক সুন্দর কামদেব বলে কোয়া কামদেবে চলনা করবলে যায় নকুলে চলনার পর মুক্ত করে বোলে কিয় মূর নীতি চা মূর ন্যায় চা মূর সদাচার চা মূর আচরণ চা তোমাকেও শুদ্ধ করে দিব হ্যাঁ বারো এই ন্যায় নীতি আর সদাচার স্বরূপ আমার জীবনের মনের ভাবর সংস্কার বিল কি লাগিব আমি সৎসঙ্গ করব সৎসঙ্গ আমি সৎসঙ্গ বিচার কলে যাও বাইরে যাও বেলেগ ওসর যাও হয়নি নয় জ্যেষ্ঠজন গুণিক জ্ঞানীজন মানিজন গুরুতুল্যজন আচার্যজন আমি নোপাকে সৎসঙ্গ হয়নি নয় কিন্তু মনের ভাব চিন্তা আর বোধর যোগে আমি ভিতর কেজনমান সৎ সংগ রচনা করে লোক লাগিব এই সৎ সংগ স্বরূপ সহনশীল সৎ সংগ ধৈর্যশীল সৎ সংগ বিনম্র স্বভাব সৎ সংগ কোমল স্বভাব সৎ সংগ হয়নি সহিষ্ণুতা সৎসঙ্গ কিহর ফল 
বেদুময় শাস্ত্র গীতা ভাগবত মহাভারত রামায়ণ এই সমস্ত শাস্ত্রবিল অধ্যয়ন করলে সকালে যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সকল নম্র হব ভদ্র হব কোমল হব স্থির হব জীবর প্রতি প্রেম হব হয় নয় সহনশীল আর ধৈর্যশীল হব কনিষ্ঠজন পাণ্ডবর নাম সহদে দেবতার সতে এক স্থান কি আছে আমার সৎসঙ্গরূপী মনের সহিষ্ণুতা মনের ধৈর্য মনের ভাবর সংস্কার হয় গুরুজনক সদায় গুরু বলে মান্যতা করা শিশুজনক সদায় কোমল বলে সদায় তার প্রতি এটা কুট আর মরমর ভাব রখা হয় নয় এইখিন কি বলে কোয়া হয় সহদেব বলে কোয়া পাঁচজন পাণ্ডব কি হল এই জীবনলে আমি যেতিয়াই আহি গলো সংসার পোয়া আর নোপার জুয়া খেল যেতিয়াই খেলি গলো শকুনি মামাক যেতিয়া এই জুয়া খেলর আমি মুখ্য পরিচালক পাতি দিল দুর্যোধন আর দুঃসাসনক এই জুয়া খেলত যেটা আমি দাও লগাবলে দি দিল কি হল ধর্মরাজ হারিবলে ললে ভীম হারিবলে ললে নকুল হারিবলে ললে সহদেব হারিবলে ললে এই পাঁচজনের ক্ষমতার দৃষ্টিরে সদায় স্বামী বলে স্বীকার করা দুর্পদী রূপী দেবীও এই জুয়া খেলত পণবন্দী হই হারিবলে লাগিলে হয় না বারো এই জীবন যা খেলিবলে খেলার বস্তু নহয় এই জীবন কি এই জীবন বনবাসী বস্তু এই কারণে জুয়াত হারি পাণ্ডব কলে গেছিলে বনবাসলে গেছিলে হয় এফালে বনবাস জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য সাধনের শুভ ফল এফালে সংসার রাস দুঃখ যান্তনা আর কষ্টর ফল এই বনবাসত সংকট আছে আর এই সংসার বাসত কি আছে চক্র আছে কাইলেকে হারিম পাণ্ডব আহিব আমার রাজ্য বিচার ঘুরাই দিব লাগিব হয় না নয় এই পুণ্যময় পবিত্রবিল বনবাসী করে পাণ্ডবর দরে পূর্ণ গুণবিল সদায় সভাসদ হয়ে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই যাক সদায় ধারণ করে রাখিছে এই শুদ্ধ আচরণ বিল আমি যদি আমার পর আতর করে দিও আমি প্রত্যেকেই অন্ধদিত রাস্তা আমার মনের বৃত্তিরূপ গান্ধারি হয় এই অবগুণ বিল যাতে সমস্ত মানবে মুক্ত হয়ে যায় দীপ্ত দৃষ্টি সম্পন্ন কোন সঞ্জয় আমার আত্মদৃষ্টি আত্মতত্ত্ব আর ঈশ্বর তত্ত্ব কেক করে যোগেশ্বর কৃষ্ণই পদ্মময় মুখ পদ্মের সৈতে যে অমৃতময় বাণী আমার প্রতি আগবালে এই বাণীর প্রতি কথাই আমি হৃদয়ত অনুভব করব ভীমার জোন সমায়ুধি জুজু ধানু তুর্পদস বিরাতস্ত মহারথা গীতার বিহাত যুগত চতুর্থ শ্লোকট ঘোষণা করে দিলে কি বলে ঘোষণা করলে অত্যসুরা মহেশ বসা এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র ইয়াত বীর আছে কি মহেশ বাসা মহান ঈশ্বরের মহান তত্ত্ব যখন বাস করে আছে ভীমার জুন আছে যদি কার সমান প্রতিজন বীরেই ভীম অর্জুনের সমান শক্তিমন্ত আর কি যুযুধানু যুযুধানু মানে সাত্য কি সাত্য কে কার রথ চলায় জগতর শ্রীহরি যোগেশ্বর কৃষ্ণর রথ চলায় যুযু ধানু আর কোন দুর্পদস্ত যখন দুপদ নন্দন যখন দুপদর জীবনের সৎকর্মর ফসল হয়ে 
जगतर श्रीहर विराट रूप जगतर माय रूप है पंच पांडवे बार बस बनबास का तेरह नम्बर बस अज्ञात बस खाटा जीजने सदा आश्रय रखी की महारथा विराट विभूति स्वरूप आम देह तो कि महान एन रथ महान रथ ईश्वर चैतन्य स्वरूप की मत्स्यरूपी माय देश आज अज्ञात बस खाटी आज आम जीवन एदिनिया पांडव अज्ञात बा कि एक बस अर्थात आम जनमे जनमे जो मायामय मोहमय देहर तत्व ईश्वर आत्मा कृष्ण तत्व जो चैतन्य को राखी से इतना पुण्यमय पवित्र अज्ञात बस खटा पांडवे जीदरे मत्स्य देश अज्ञात बस खाटी निजर स्वरूपक लुकुआ राखी पांडव अज्ञात बस स्वरूप सत्य देहे हल मत्स्य राज्य विराट राज्य विराट देह नाम राज्य आज पुण्यमय पवित्र रूपी पांडव पवित्र गुणविलुकएं पका हम ना क्या आम सदा प्रकाश हो दुर्धन दुशासन कर्ण विकर्ण क्षेत्र मित्र हृदय शरीर क्षेत्र हल आम ईश्वर क्षेत्र बस कर शरीर हल कुरुक्षेत्र रचना कर परमत्मा कृष्ण आम से परमत्मा कृष्ण हल स्वरूप देह तो कृष्ण हल आम देह तो आम हल पिंधि थका जीव चला पिंधे चला भी आत्मा जो आम देह रूप कृष्ण है आम जो गात बस्त लैसो है आम देह हम कि देह हम आम पिंधा कपड़ भी जी दस्त जो चर्म स्पर्श कर रक्त और मास और मन भाव चिंतन के बस्त स्पर्श कर चिंता चेतना और भाव जो आत्मारूपी परमत्मा कृष्णक स्पर्श करुशासन सम्पन्न नीमता चोला सल लगे कि चोला पेल लगे तार ठीक ना गए शास्त्र देखा शुद्ध आचरण ईश्वर शुद्ध तत्व आम सन्मुख जनम भगवंतर कृपा पाई गमी ईश्वरमुखी कर श्रीमुखे बजी जानवर दर्जुन आपुनी कैसे पुण्यवंत भारत भगवान कृष्ण मैं उबा सब्यसाची मूर्खे पंडित आलि भर्सना गाली पारिश कणा तो बेहद कैसे ये तो क्या हल ये एक नम्बर कथा दुई भगवान कृष्ण थका सत्वे समय तो कलर प्रभाव ना नए बार आम भकतर कल्याण कारण विषय उलिये दापर जुग सत्य तेता दापर कलि गति के दापर श्रीकृष्ण सी समय कल कभाव ना स्वयं भगवंत तेने स्थल सको जाने अंतरे कथा जाने अंतमी कह तार पिछतो आक जो खेल उत्पत्ति क्यों करबा निकी 
Ram, bolo bolo biro bismo, orjuno ram bolo bolo biro bimo, orjuno khomano, hikondi haito ki disto. Rasta ju ju dhano O dupada virata kahi Raja dhista dunna Hoipa purujita kumbhi Kunti bhujaya Ram Bijoyo Bikanto Pora Zito Hindu Poti Hobek Uttomo Nilo Hubhoto Humoti Koikayadi Udu Yadu Menno Harango Hudiro Poti Bindo Adi Ponso Putra Do Podiro Otiroti Moharoti Kotu Dharoti Tahara Lakhano Kohu Hunamo Hamoti Rame Keke Rote Uti Koroyo Hongramo Nichoyo Jani Bataro Odoro राम हजारे को रोते को रोते को रे रोनो महारुथी बुलिया कोहो यो हो बोजोनो ओहो इंखा तो रोतो लेखा Jukhana hi jaro Eke rothe juje oti Rothi na mo taro Ora mamaro dekhi u mukho Mukho bhi Kripa kita bomma sasthama dukha khono Karno je bhi karno bhuri Sajba bhaga dhatra Halva hoila kambu ja जे बिरोजो ड्रोथो राम बिखो के तू बिखो खेनो भीष्मो गुरु टुन्नो खुखो इराम खुखो स्मा को आदि कोरी हंगहोपतो गोनो राम 
বিন্দু অনুবিন্দ যে বিকত জুপতি হুমক কবুল তাল জঙ্ঘ ভদ্রমতি এ রাম হুবেগ মালব কীর্ত বিরভ দভানু পুরঞ্জন ভগীরথ পারিপাত্রস্থানু গয়গদ শতধনু বীরময়মত্র বীতিহূত্র সেদীপতি কাম দত্ত রামুক আদি করি শত ভাই ধনু ধর সংগ্রামে মারিব যদি আসে পুরন্দর অপর্যাপ্ত সেনা লেখি বাক যার সেনাপতি ভৈলা ভীষ্ম পিতাম এ রাম একাদশ অক্ষণি সেনা নিরন্তর হাত অক্ষণি সেনা পাণ্ডব পাণ্ডবর সেনা দেখু যেন এ রাম হেন জানি ভীষ্মক রাখিউ পরস্পর কৃষ্ণভাগে আনে যেন নকর যাবে ভীষ্ম থাকন্ত আমার কবারু জীবন ভীষ্ম জানি বা পদেও আমাক কলে যে সবারে জীবন ভীষ্ম হয়নে অর্থাৎ জীবন থাকালেকে আমার ভ্রম তো থাকিব হয়নে বারো আমার শ্রদ্ধার বিনিত বরা বাদনায় সুধিছে যে অর্জুন কৃষ্ণ শরণাপন্ন যদি জীব হয় কৃষ্ণ আছেই কৃষ্ণ চৈতন্য ঈশ্বর বিরাজ হয় তো কৃষ্ণক জয় করি অনা অর্জুনে কিয় অজ্ঞান প্রকাশ প্রকাশ করলে কিয় হুকে কান্দিলে হয় না বারো আসলতে কৃষ্ণত শরণাপন্ন ঈশ্বরমুখী জীবয়ও সদায় আনন্দময় কৃষ্ণক ত্যাগ করে হয়নে বিষাদ রূপি কান্দনত ভাগি পড়িব কি দিস্তাটু পাণ্ডবানী কম প্রধান বস্তু তো এই কারণে গীতা যিজনে কয়ে আছে ধৃত রাষ্ট্রক সেইজনের দৃষ্টি কি দিব্য দৃষ্টি আত্মদৃষ্টি ঈশ্বর দৃষ্টি কিন্তু এই সকলবিল মালিক বা স্বামী কোন যোগেশ্বর কৃষ্ণ কৃষ্ণ থাকুতে তাহলে অর্জুনের কিয় এনেকা ধরনের অবস্থা হল কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চাকু হয় বারো কৃষ্ণ থাকুতেও অর্জুনের 
বিহাদ অহার কারণ এটাই অর্জুনে বাসুদেবক আজ্ঞা করেছিল প্রথম তো কারণ তার প্রথম কারণ তো তার যদি আধ্যাত্মিক কারণ তার প্রথম কারণটোই হল সারথী হিসাবে বরণ করা যোগেশ্বর কৃষ্ণক অর্জুনে আজ্ঞা করেছিল আসল অর্জুনে আজ্ঞা করবে না লাগিছিল অর্জুনে প্রার্থনা করব লাগিছি কি বলি প্রার্থনা করব লাগিছি হে জগতর পতিত পাবন হরি হে দৈবকী নন্দন হে সমস্ত জনার স্বামী যদি তুমি সারথী ওলাই সেই খান ঠাইত তুমি রথখন লাটি দিয়া যখন ঠাইত তোমার রথখন রাখিব ইচ্ছা হয়েছে তোমার রথখন যত রাখিবলে ইচ্ছা হয়েছে তুমি সেই খান ঠাইত রথখন রাখি দিয়া কিন্তু অর্জুনে কৃষ্ণ আজ্ঞা করে বলে কি যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যম স্থানত নি রথখন রাখি দিয়া জায়গা তো নিজে সিলেকশন করলে এটা প্রথম কারণ দুই নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণ হল অর্জুনে মধ্যম স্থানত কৃষ্ণক রথখন রাখি দিবলে কলে কিন্তু সদায় সারথিজন আগত থাকে হয় সারথিজনে আগত ঘোড়া কিটা ধর রথখন আগুয়াই লো নি থাকে সারথিজন পাছত কোন আছে যুদ্ধাজন রথত বহি আছে কেসব আগত হয় আগত যে কৃষ্ণ আসলে অর্জুনের বাহুত বল আসলে মনত উদ্যম আসলে আর ঈশ্বরমুখী সাহস আসলে কি করলে মধ্যম স্থানত রথখন যেটা রাখি দিলে বাহুদেব কৃষ্ণক অর্জুনে পৃথির ফালে লই গেলে কি সন্মুখ হয়ে গেল এগারো অক্ষিনি কৌর সন্মুখ হয়ে গেল অর্জুনে কি দেখি যে কৃষ্ণক দেখা নাই রে দিয়া পিতাম ভীষ্ম দুর্নচার্য দুর্যোধন দুঃশাসন হয় বিকর্ণ শকুনি হয় আত্মীয় স্বজন বিলাক যখন অতি কূট কৌশল করে তো বনলে পঠাই দুর্পতির দরে পূর্ণময় ভাগ জাগ যে বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিল সেই সকল ফালে যেটাই দৃষ্টি দিলে দৃষ্টি তো কর আতরি গল কৃষ্ণর পর আতরি গল গতি কৃষ্ণত শরণাপন্ন হলেই নহব কৃষ্ণত শরণাপন্ন জীবর সদায় দৃষ্টি কৃষ্ণ অরুণ চরণ হব লাগি যদি অরুণ চরণ যদি কৃষ্ণর দর্শন হয়ে না থাকে তাহলে কি দর্শন হব মনের বৃত্তি রূপ ভ্রম পিতাম ভীষ্ম দর্শন হয়ে যাব হয় মনের অহংকার রূপ দুর্যোধন মনত আহি বাস লব আনর প্রতি হিংসা রূপ দুঃশাসন মনত আহি ত্যাগ করব এগারো ঐক্যহীনি কৌরবর ফালে দৃষ্টি দি দিয়ার লগে লগে দ্বারকার পর জয় করি না যোগেশ্বর কৃষ্ণর ফালে যেতিয়াই পিঠি রয়ে যাব জীবই তেতিয়া কন্দার বাহির আর বেলেগ রাস্তা না থাকিব সেই কারণে কৃষ্ণ বিমুখ জীবিল কান্দিব লাগা হয় কৃষ্ণক সন্মুখ হয়ে কৃষ্ণক ব্রহ্ম পোয়াতেই গই দ্বারকার পর আনন্দময় হরি সারথী করে জয় করে অনার পাছত যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাজত যদি কৃষ্ণক পিঠি দি কৌরবক যদি সন্মুখত লই যাওয়া হয় তাহলে আমিও কৃষ্ণত শরণাপন্ন হওয়ার পাছতো কান্দি থাকিব লাগিব গতি ঈশ্বর কৃষ্ণর শুনে ও কমহা পরশার ত্রিগম্ভীর হত রক্ত পঞ্চ দীঘ 
ونعطى صايا فكرا ايه غمانا غميرا بسانا غميرا او غميرا نبي كمال او ايهتي غميرا Smarane Krishna ra, amila ya Muhammad gana. E oruna naya na, adhara dahana. E oruna kara. سادا وعورا وعنگو لسايا او ايهي پانسا دیگا سمانا نكشنا را اي ميلے محاما هودا يا ايس قندها يوناتا موسيقى يا هاري رام مجد مستان هل هي زبان هي زبان هي زبان هي दर्शन महुला हरि गमन गम्मी शरण ले जदि साई दिया जाय भगवंत कृष्णर शरण ले साई जाय लगे ले की होय आमार दृष्टि थका माया बिलाक धुइ दिए आमार हृदय थका अज्ञान बिलाक आतर करि दिए तेउ शरणर अड्ड सुंदर ज्योति रे जीवक आलोकित करि तुले हेतु कारणे كمان غمبيرا بصنا غمبيرا بصنا كيوبالاجيبه زيزون হয় না বেদর মধ্যে থামবে হয় না না শাস্ত্রর মধ্যে গীতা ভক্তির তত্ত্ব মধ্যে ভাগবত বাংময় মূর্তি ভগবান কৃষ্ণ নিজেই গটিকে পানি গম্ভীরর দিকে নিব লাগিব হরির তত্ত্ব দিকে নিব লাগিব অর্জুনে পানি কি কৰিছিল কৃষ্ণ প্রশংসা কৰা নাছিল ওরজনে বাণী আলোক কৰি দিলে এইজন মোৰ পিতা বা এইজন মোৰ গুরু এই সকল মোৰ আত্মীয় সজন বাণী বেয়া ফালে ধাবমান হৈ গ'ল 
গতিকে বাণী কৃষ্ণমুখী করিব লাগিব বাণী কিশোরমুখী করিব লাগিব এই ঈশ্বরের পরম পবিত্র বাণীয়ে আমাক কি করিব আমার হৃদয় পবিত্র করিব মন বিহাল করিব জীবনক মঙ্গলময় করিব হয়নে বারু এই গীতা হল ভগবান কৃষ্ণর পহ্ম বিদ্যা রূপ অর্থাৎ সপ্তবহম সপ্তবহম লুকাই থাকা ঈশ্বর তত্ত্ব এই ঈশ্বর তত্ত্বর বিদ্যাটোর নাম হল কি ব্রহ্ম বিদ্যা ব্রহ্ম চারিটা তত্ত্ব গুরু গুরু হল অভয় ব্রহ্ম অর্জুনের কারণে ভগবান কৃষ্ণ সেই সময় অভয় ব্রহ্ম কোনো শঙ্কা নাই হা মই তোমার যেটা সারথি হল তুমি কোনো ভয় করবল নাই গুরু অভয় ব্রহ্ম আর কৃষ্ণই কি বলে কলে বিশ্বরূপ দর্শন করে দিলে চাই লোক মানে দিব্য দৃষ্টিও দিছো মানে বিশ্বরূপ দর্শন করাইছো আর তার আগত কি করেছে দশম দশম অধ্যায়ত গোটাই বিভূতির তত্ত্ব তো কে লো কত কেন নির্বাহ হয়ে আছে হয়নে বারো গতি অর্জুনের বিষাদ আমার জীবর বিষাদর কথা কোয়া হয়েছে এ অর্জুনের বিষাদ নহয় কৃষ্ণর ফালে পিঠি দি কৌরবময় বৃত্তিবিল আমার সন্মুখলে লার কারণে আমার জীবনলে যা দুঃখ কষ্ট যান্তনা অবাঞ্চিতভাবে আহি আছে এইবিল পরিত্রাণ পার একমাত্র উপায় বলে কি কৃষ্ণর চরণ সুদৃহ বিশ্বাসের আশ্রয় কৃষ্ণর চরণ আশ্রয় ইমান সুদৃহ ইমান সবল আর ইমান শক্তি যে যে চরণ চাই দিছে সেই জীব উদ্ধার হয়ে গেছে হয় বারো গতি এই আমার মনের বেয়া পিতৃবিল ফালে আমি যাতে দৃষ্টি নিদি এটা কৌরব আর পাণ্ডবর সেনা সকল নামবিল কই গেলে এই নামবিল তত্ত্বরূপ তো চাবলে গেলে অতি আনন্দময় হ্যাঁ কৌরব পক্ষ এজন আচার্য আসলে নাম তো কি কৃপাচার্য কবি নাকি কৃপাচার্যর মৃত্যু নহল পরাজয় নহল আমার দেহত কি হয়ে আছে কেজন আমার দেহত কেজন হয়ে আছে আধরুয়া কৃপার আচার্য আধরুয়া কৃপার আচার্যজন কি বলে কোয়া হয় কৃপাচার্য এই কৌরব সকল আচার্য হয়ে থাকা সত্ত্বেও কৌরব পরাজয় হল হয়নে আচার্য থাকোতেও যা পরাজয় বরণ করবল হয় সেইজন আধরুয়া কৃপার আচার্য কত আছে আমার মনের মাজত আছে কৃষ্ণত আশ্রয় নল গুরুত আশ্রয় নল সত্য শুদ্ধ স্বরূপত আশ্রয় নল আমুকে মোক বচাই দিব আমুকেই মুখ করে দিব আমুকর যুগে আমি তারণ হয়ে গুছি যাম এনেকা ধরনের মনের সাধারণ বিশ্বাস বিল পূর্ণ কৃপা নহয় কি কৃপা আধর কৃপা এই কারণে কৃপাচার্যর কথাও কে আমার মনের মাজত থাকা আধর কৃপা বিচারি ভিক্ষা করে পা কৃষ্ণর চরণ অবিহনে কোনেও কেউ জীবক মুখ্য দিব হয় বারো ভগবান কৃষ্ণত শরণাপন্ন হব লাগিব হয়নে গতি আমি বেলেগক আর ভোজি পেলায় উদ্ধার হম বলে কেউ ভাবি নাগিব তারপর কে কুন্তি ভোজ হয় বারো চেদীপতি কথা কে তারপর হোম দত্তর কথা কে হয় বারো এই সকলবিল সেনার তত্ত্ব গীতার যিনি প্রয়োগ হয়েছে সকলবিল আধ্যাত্মিক অর্থতে হয়েছে যে প্রতিজন সেনাকেই আমার দেহ তত্ত্বর মাজত কিনা একটা স্বরূপত আমি তাক প্রত্যক্ষ করবেন এই কারণে বাপজনায় সুদিছিল যে অর্জুনে কিয় কানিবল হল প্রথম কারণ কৃষ্ণক আজ্ঞা করার আজ্ঞা করেছিল কৃষ্ণ এই করা নাছিল দ্বিতীয় কারণ দৃষ্টি রাখি দিলে কল দৃষ্টি রাখি দিলে কৌরবর পালে জয় করে না সখার চরণত থাকবে লাগিছিল দৃষ্টি হয় নয় 
ভগবান কৃষ্ণ যেটা গীতা কই আছিল গীতা কই থাকতে কৃষ্ণ কি হয়ে গেছিল গীতা কই থাকতে কৃষ্ণ বাণী হয়ে গেছিল অর্জুনের সন্মুখত কৃষ্ণ নাই অর্জুনের অন্তদৃষ্টির সন্মুখত কি আছিল গীতার বাণী বিল কৃষ্ণ কই আছে আর বাণীর রূপত গিয়ে আছে অর্জুনে হাহাকার করে উঠিছে হে বোকা তোমাকে মানে সখার রূপত জিনি আনিছিল আর তুমি এটা বাণীর রূপলে গুছি গলা বাণীর রূপলে যার কারণে প্রশ্নবিল অর্জুনে নিজে দেখিছে অর্জুনে ভিতর পর প্রশ্ন করা নাই ভগবান কৃষ্ণ গীতা কই আছে বাণীর রূপত আহি আছে আর প্রশ্নবিল অর্জুনে দেখি আছে অর্জুনে গাই আছে অর্জুনে নিজে মনে ভাবি প্রশ্ন সুধা নাই কৃষ্ণ নিজে দেখা দি আছে বাণীর রূপ আর যেটা অর্জুনে প্রশ্ন আকারে সুধি আছে এটা ভগবান কৃষ্ণই গীতার বিভূতি যুগত করে দিলে হে অর্জুন পাণ্ডব সকল মাজত মই হলো মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন নরূপ কৃষ্ণ নারায়ণ রূপ হরির গীতার জ্ঞানময় পবিত্র সত্য শুদ্ধ বাণী যি জীবয় অন্তঃকরণে অনুভবে শ্রবণ কীর্তন করে সেজন কি হয়ে যায় সেইজন কৃষ্ণর পালিত তত্ব রূপ হয়ে যায় সে কারণে আমি গীতার বাণী ভক্তিভাবে শ্রদ্ধাভাবে আমি শ্রবণ করবো লাগিব গীতায় আমার কি করিব এই বন্ধন পড়ি থাকা আমার এই জীবটো কি করিব জীবন্ত কালত মুখ্য ধামলে লো যাব আরম্ভ হল গীতা বিষাদ যুগে আর গীতা সমাপ্ত হয়েছে কি হেরে সন্ন্যাস যুগে মুখ্য যুগে গতি ওঠরটা যুগ পাঠ পর্যালোচনা করবলে সার ওঠর বছর তো নহব নাকি নিপেন শকিয়া ইউটিউব চেনেল আপনাদের চাব যে গীতা আমি পাঠ পর্যালোচনা প্রায় কম অস দিয়ে আইছো আমার দাস সারে চাইছে শুনিছে ভাল লাগিছে সারে পরামর্শ দিয়ে বা ফোনও করেছে গতি আমিও নজানো গীতা সার একু নজানো একবারে হাত জোর করে কো আর একু নজানো সার শিকি সাধু খন্ড মহন্তর সান্নিধ্য বিচারি ভগবানের কৃপা বিচারি গীতা এই জনম কোনেও বুঝি না বারো আকো যদি ভগবন্ত কৃপা করে তাহলে এই গীতার আশ্রয়লে নিবলে প্রার্থনা করছো যে ভগবন্ত কৃষ্ণর চরণত যাতে আমার জনমে জনমে আশ্রয় হয় গিয়ে গীতা আমি জানিব নো বুঝিব নো গীতার বাণী কর্ণর রন্ধেরে আমার হৃদয়ত যদি স্পর্শ হয়ে যায় ভগবান কৃষ্ণক স্পর্শ হয় কৃষ্ণক স্পর্শ করা তো কি পুণ্যর কাম গতি এই সেউকী গৃহস্থিয়ে বর্ষ ধরে তিনদিনিয়া কার্যসূচী গোবিন্দর শ্রীমুখর বাণী গীতা বিলাই আছে হয় বারো ইয়া জগতর কারণে মঙ্গলময় হয় তখনলকে জীবন লো জীবন সার্থক হওয়ার ইয়া হল একটা প্রকাশ যে গোবিন্দর শ্রীমুখর বাণী ভকত বৈষ্ণবক বিলার আকাশ বতাহ তিন তরু লতিকা প্রত্যেককে ইয়ার ভাগদান করেছে গতি আমি অনুষ্ঠানের মাজরপরাই আমি সেবকী সমস্ত শ্রী চরণতো ভক্তি ভরা সেবা জানাইছো আমার বিনিত বাবা পড়ার প্রশ্ন নাই নয় কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এই কুরুক্ষেত্র এখন সময় লগাইছে আকো সেই ক্ষেত্র ধর্ম ক্ষেত্র সেটা কারণে এইখানে কুরুক্ষেত্র আসলতে আসলতে ভগবান কৃষ্ণ অবতার লই করে দেখাইছিল কেউ করে দেখাইছিল কৃষ্ণই যদি করে সেটু সত্য কৃষ্ণই যদি করে সেটু সত্য আমি করা বিলা মিছা কৃষ্ণই করা কেউ সত্য 
কৃষ্ণই নিজে সারথি হয় যুদ্ধ গ্রহণ করে দেখাইছিল আর তাক এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দি দেখাইছে বলে কি সংখ্যা আর পরিমাণত কম কিন্তু জয়টু মনে থাকার কারণে হল আর জয়টু মনে দিছো কি হে বাস্তব দৃষ্টিয়ে দিছো মনে জয় অস্ত্রে দিয়া নাই কি হরে দিছো মূর বাণী দিয়ে দিছো মূর বাণী বিলাক যে সদায় পালন করেছিল কোনে পান্ডবে হয়নে গতি আমার কি লাগে আমার জয় আর পরাজয় না লাগে তো হ্যাঁ সদায় মনে রাখিব সকল আমার জীবন যুদ্ধ জয় পরাজয় না লাগে জীবন যুদ্ধ আমার সদায় এটাই ইচ্ছা হে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ তোমার অরুণ চরণর সত্ত ছায়াত আমার খাই দিবা ভগবান কৃষ্ণর চরণ সত্ত ছায়াত যদি আমি জীববিলাকে খাই পাও আমি কান্দিবও না লাগে হাঁহিবও না লাগে আমি ধীর স্থির হয়ে যাব সে কারণে জনমে জনমে সদায় ভগবান কৃষ্ণক এটা প্রার্থনাই করব লাগে যদি গীতার দৃষ্টিরে ভগবান কৃষ্ণ জানাইছে কি প্রার্থনা করব লাগে হে কেশব তোমার আসল ঐশ্বর্য হল তোমার দুখানি চরণ হ্যাঁ জীবনের আসল সম্পত্তি হল তোমার নির্গুণ ভক্তি হয়নে জীবনের আসল আনন্দ হল তোমার ভকতর সৎসংগর সান্নিধ্য লাভ হয়নে জীবনের আসল শুদ্ধ জ্ঞান হল তোমার গীতা ভাগবত ইত্যাদি গতি তুমি কৃপা করি আমার জনমে জনমে তোমার চরণ আর তোমার এই পবিত্র তত্ত্ব এই প্রসাদ তুমি দান করবা কৃষ্ণর বস্তুবিল আসলতে প্রসাদ বলে কোয়া যদি রজগুণী হয় তো রাজ প্রসাদ হব আর কৃষ্ণর প্রসাদ কি সত্য শুদ্ধ সাত্বিক গুণী সে কারণে অবিনাশী গীতার বাণী এবার রাখি দিলে গতি এই জগত আজিও ভকতে আজিও বৈষ্ণবে হয়নে শ্রবণ কীর্তন করে কৃষ্ণর চরণ স্পর্শ করবলে পাইছে নয় বারো আর জীববিল উদ্ধার হওয়ার বা জীবতারণর রাস্তা বিচারি পাইছে আমার বহুতজনে ফোন করে কয়ও যে আমি ইউটিউবত আপনার গীতার পাঠ ব্যাখ্যা শুনি আমার মনবিল অলপ হলেও আমি উদ্যমী করবো আমার জীবনের দুঃখবিল আমি অকমান হলেও সকাশ পাইছো তো আমার বলে কব না পায় আসলতে ভগবান কৃষ্ণর বস্তু সেয়া অর্থাৎ কৃষ্ণর বাণীয়ে জীবক শুদ্ধ করে আর জীবক ভকতি জ্ঞান দান করে ভকতি জ্ঞানটু অতি উত্তম আর শ্রেষ্ঠ বস্তু গীতার সেই কারণে ভক্তি যুগ বলে এটা যুগে রাখিছে কৃষ্ণ নির্দিষ্ট সময় আনগ্রহণ করবলে ভগবানে কিনা ব্যবস্থা করে কেলে বড় আর ও দিব্য যজ্ঞ বরাহে তুমি হরি হয় আমি কত আছো রসা তল এই রসর তলত গর্ভাশয়ত দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণাত জীববিল বড় কষ্ট পাই থাকে এই তারপর ভূমিলে লো আহে কোনে বরাহ রূপী ঈশ্বরে দিব্য যজ্ঞ রূপ আসলতে আপনি কথা তো এই কারণে ভাবল হয়েছে যে সন্তান তো আপনার বলে ভাবিছে মূর বলে ভাবিছে দৃষ্টি তো বদলাই দিয়ে যত যান সন্তান আছে সব তাই আসলতে তারমানে জীবর ভাগ থাকে শুদ্ধ জীববিল কি শুদ্ধ জীববিল ভগবন্ত জনমে জনমে উপাসনা করে সেই কারণে একে পিতৃ মাতৃ নয় জানো হয় দৈত্যগুলো প্রহ্লাদ যে ইমান ভক্ত হল কিয় মাতৃ স্বরূপতে দেখাইছে গর্ভ থাকোতে নারদে নি সমস্যা রহস্য ভগতি জ্ঞান দান করেছিল হয়নে 
তার আগতে কয়া ধূপ যেটা শাস্তি দিম বলে ইন্দ্রয় দিছিল ইন্দ্রক দেবর কি নারায়ক বলে কিন্তু হে রো ইন্দ্র তো ইয়াক একু করব ন বলে কি গর্ভত মহাভাগ অর্থাৎ জীবর ভাগ আছে বুঝি পেছে না এই জীবর ভাগ ভগবন্ত ভোগ করায় কিছু জীব তামসী ফালে গতি কি লব কিছু জীব ক্ষুদ্র সাত্রিক দিকলে গতি কি লব কিছু জীব রজগুণী হব তমুগুণী হব খালি আমি এটা দৃষ্টিহে সদায় রাখি লাগে বাপজনা এই জীব কিন্তু হরির আনন্দর কারণে আপনার মূর আনন্দর কারণে কিন্তু এই জগতলে জীব না নাই তোমার শ্রদ্ধা দাসরায় কে যে দিব্য যজ্ঞ বরা বারো যজ্ঞ মানে আসলে কর্ম যি কর্মর যোগেদি আত্মচেতনা জাগ্রত হয়ে যায় যি কর্মর যোগেদি আত্মজ্ঞান লাভ হয় যি কর্মর যোগেদি হরির তত্ত্ব প্রকাশ হয় মানে সেই কর্ম কোয়া হয় কি বলি যজ্ঞ বলে এইটো কারণে যজ্ঞবিল আমার জীবনের কর্মরূপ প্রকাশ হয় এই কর্মবিল এই কর্মবিল যনাতন শক্তির যোগেদি সদায় পরিচালিত করা হয় সেই শক্তি সর্বশেষ সত্তাটোর নাম কি দিব্যজ্ঞ সমস্ত বিল কর্ম সাধন করার যে শক্তি আর সামর্থ্য সেইটো কারণে দিব্যজ্ঞ বরাহর পদ কীটা চারিটা হয়নে প্রথম তো পদ কি তত্ত্ব দিব্যজ্ঞ বরাহর প্রথম তো পদ হল তত্ত্ব কি তত্ত্ব চৈতন্য তত্ত্ব মই কেনে চৈতন্য হম তুমি না জানা হয় মানে চৈতন্য সদায় নিজেহে হয় সেইটো কারণে ব্রহ্মাদেব কিহেদি বাজ হয়েছিল ব্রহ্মাদেব নাশিখার রন্ধেরে বাজ হয়ে গল ব্রহ্মাদেবে গমেই নেপালে হ্যাঁ তবু মানে সাধনাত থাকা ব্রহ্মাদেবর নাশিখার রন্ধেরে এটি অকমানি বরা বগা পোলি বাহির হয়ে গল বাহির হয়ে যেটাই বতাহত লীন যাবলে ললে কমানে হি বিশাল কায়র হবলে ললে যে কি বুঝালে বরা পানর বায়ু শক্তি এই পান বায়ুর শক্তি এই জীববিল সদায় উদ্ধার করে আছে হয়নে দিব্যজ্ঞ বলে কি মই পানর তত্ত্ব রূপে বায়ু হয়নে মই তেজর তত্ত্ব রূপে আদিত্য গম পাইছে না মই বেদর তত্ত্ব রূপে স্মৃতি হয়নে আর মই হরির তত্ত্ব রূপে আত্মা চারিটা বস্তু এই চারিটা বস্তু একটা কি বলে কোয়া হয় দিব্যজ্ঞ পড়া বলে কোয়া এই কারণে ভূমিখন উদ্ধার করেছে ও এই আমি রয়ে থাকা পৃথিবী নহয় এই পঞ্চভূতর দেহ এই পৃথিবী এই পৃথিবীর রসাতলত যেটা ডুব গে আসে এই রসাতলত উদ্ধার করে কিহে আনিছিলে হরির শক্তি আনিছিলে এই হরির শক্তিয়ে রসাতলর পর এই উত্তর পৃথিবীল আমার লো আসে তার বাধা আসলে কি বাধা আসলে এটা হিরণাক্ষ হিরণাক্ষ মানে হল অজ্ঞান আর অবিদ্যার বন্ধন অজ্ঞান আর অজ্ঞান আর অবিদ্যার বন্ধনের বাবে এই মূল সন্তান মানে পিতৃ হলো এই মূল সন্তান মানে মাতৃ হলো মানে মানে ককাক হলো মানে আইতাক হলো মানে মোমাই হলো মানে পেহা হলো মানে পেহি হলো হয় না নয় আরে সেটা ঈশ্বর সন্তান তাক বান্ধি পেলা হল কি হে মায়ার জড়িবিল দিব্যজ্ঞ বাড়া বলে কি একু জড়িয়ে মোক মানিব এই জীববিল যেটাই স্পর্শ করে দিম সকল জীব এই বন্ধনের পর মুক্ত হয়ে যাব এই কারণে ধর্মর চারিটা পদ বরাহর পদ বলে তপময় সাধনাত থাকার কারণে ব্রহ্মার নাশিকার রন্ধনে পাজ হয়েছে হয়নে এই তপময় সাধনায় কি করে 
জীবক শুদ্ধ করে পবিত্র করে যে ধর্মের দ্বিতীয় পথটো হল কি সুচিতা সুচিতা মানে শুদ্ধতা বাহ্যিক শুদ্ধতা নহয় অন্তর আর আমার তত্ত্বর শুদ্ধতা হয়নে এই শুদ্ধতা প্রকাশ পাই ক এই শুদ্ধতা সদায় প্রকাশ পাই আমার মনের দয়া ভাব এই জগতর প্রতি কৃষ্ণ আও হরি আও রাম এই জগতর প্রতি মঙ্গল ভাব কল্যাণ ভাব হয়নে আমি যদি নিজে ভাবি লোক পড়ো এই জগত খর কল্যাণ আর মঙ্গল সাধন করবরণে ঈশ্বরে আমাকে আনিছিল হয়নে প্রথম পত্র বলে কি গর্ভত হাত জোর করে তপস্যা করে আসিল হয় না নয় এ তো আমার আদি সত্য যুগ হয়নে এই সত্য জীবন লো ললো কি মায়ার জড়িয়ে বান্ধি দিলে আমি অসুচি হলো হয়নে দিব্য যজ্ঞ বরাহ দ্বিতীয় পদ কি সুচিতা শুদ্ধতা ঈশ্বর পরিচয় লাভ করা হয়নে ঈশ্বর পরিচয় লাভ করলে কি হব মনত থাকিব দয়া ভাব প্রেম ভাব ক্ষমা ভাব হয়নে বারো দয়া দান আর অনুভব কেবল এটাই হব সেটাই হল ধর্ম চারি নম্বর পত্র অনুভব এটাই হব কি সেটাই হব ধর্ম চারি নম্বর পথ কি ধর্ম চারি নম্বর পথ তো হল সত্য দিব্য যজ্ঞ বরা সত্য জগত কোন সত্য কেবল হরি সত্য হয় বাকি জগত মায়া হয়নে বারো কেনকে অনুভব হব দিব্য যজ্ঞ বরাহর চারি পথ কি করেছিল বায়ুত সঞ্চালন করে করে শুঙি শুঙি গেছিল এই শুঙি এই যে শুঙি শুঙি গেছিল কি শুকরে এনেও শুঙি যায় না দাদা হয়নে মোর আত্মতত্ত্বর সুগন্ধিবিলা ভগবানে কি বিচার আত্মতত্ত্বর সুগন্ধি আত্মতত্ত্বর সুগন্ধি তো কি পদ্মময় সকলকে নিস্পৃহ করে দিয়ে পদ্ম মানে নিস্পৃহ হয়নে বোকাত থাকে কিন্তু পানি বা বোকাক স্পর্শ নকরে নিস্পৃহ আর জীবর তত্ত্বটো কি জীবর তত্ত্বটো আসলতে মৎস্যগন্ধা দুর্গন্ধময় বিহাতময় কষ্টময় এই কারণে দিব্য যজ্ঞ বরা এই মৎস্যগন্ধার পর জীববিল পদ্মগন্ধারূপী পবিত্র তত্ত্বলে উদ্ধার করে দিতা সে কারণে শুকর রূপ শুকর রূপ মানে কি এই পৃথিবী খনক উৎপর করে রাখে আর কি করে সদায় লেতেরা বস্তুবিল কি চাফা করে দিয়ে বারো কর্মর দৃষ্টি যদি চা যায় শুকরে গামক শোধন করা বলে কে নয় গতি আমার এই গামরূপী দেহর তত্ত্ব শোধন করবলে হলে পরিষ্কার করবলে হলে কি লাগিব দিব্যযজ্ঞ বরাহ স্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্বর আশ্রয় আর পরিচয় লাগিব ধর্মর চারি পদত আমার আশ্রয় হব লাগিব তপস্যা আমি করব নালে কলিযুগত হরি নামেই তপ কলিযুগত হরি নামেই জপ হয় হরির নাম যদি আমি শ্রবণ কীর্তন করো কি হব আমার অন্তর শুদ্ধ হব সুচিতা হয়নে হরির নামে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য এই তিনটা বৃদ্ধি করে এই তিনটা বৃদ্ধির ফলত কি হব দয়া দান ভাব আমার মনলে আহিবই তারমানে কৃষ্ণ ও হরি ও রাম 
অমৃত পান করে থাকা হয়েছে রস লোক থাকা হয়েছে ও স্যার কখন কি আসলে কথা সমস্ত খুব সমাপন করেছে কুটি বংশ হয় তারমানে কুটি তো আসল এটা ডর হিসাব স্যার কুটি উদ্ধার হওয়া মানে কুটি তো হল অষ্টম স্থান অষ্টম স্থানের কথা কোয়া হয়েছে দি অষ্টম স্থান অষ্টদল পদ্ম ঋষিকে খাচ্ছে হৃদয় অষ্টদল পদ্ম অষ্টম একেবারে একদম মাজত যে লুকাই আছে বুঝলে এই কারণে এই কুটি উদ্ধার হওয়া তত্ত্বটে এই একক দশ শতক হাজার অজুত লাখ নিজুত কুটি যে এই অষ্টম স্থান পার কথাটে কে ভগতির ভাবে আর শ্রদ্ধা ভাবে হ্যাঁ বংশ তো জড়িত করার কথা তো হল যে যদি ভক্তি ভক্তির পথ অনুসরণ করা যে বংশ আসল জীব হল পরাপ্রকৃত আহুরি বৃত্তি আর দৈবী বৃত্তি যে ভগবান কৃষ্ণ হল কুটির ঘর থাকা ঈশ্বর তত্ত্ব কুটির ঘর থাকা ঈশ্বর তত্ত্ব এই কারণে যে কৃষ্ণর নাম যদি এবার স্মরণ করে দিয়ে কুটি পাঠ না হয়ে যায় ইমান পুণ্য অদ্ভুত হয়ে করাব পারে তো নামজনে সে কারণে আমার মনত দুটা বৃত্তি আছে স্যার এটা হল দৈব গুণী বৃত্তি এটা হল আখুরি বৃত্তি গুণ আখুরি বৃত্তিজনিত বৃত্তি এই আখুরি বৃত্তিবিল আমাক কি করে আমাক রজগুণ আর তমগুণত বান্ধি রাখে রজগুণ আর তমগুণর বান্ধন তো কিয় থাকে এই দেহ তত্ত্ব যেতিয়া লৈকে অহংকার থাকে এই দেহ তত্ত্বর অহংকারটুক বিনাশ করবলে হলে দেহর সত্য পরিচয় পাব লাগিব দেহর সত্য পরিচয় কি দেহর সত্য পরিচয় হল মিছা মানে দেহটো জড়হে এই দেহর সত্য পরিচয় কি এই দেহর সত্য পরিচয় হল আত্মার কি ঈশ্বর যি এই দেহটুক ধারণ করে আছে এই কারণে এই নাক পাশে সতী যে শাস্তি যে বিয়া দেখাইছিল বলি নাক তো কিহর তত্ত্ব নাগত বান খাই আছে কালর তত্ত্ব এই কালরূপী সময়ের তত্ত্বরে সত্যি বলিক মেরিয়াই মেরিয়াই বনা হয়েছিল বলিয়ে খুব ছটফটাই কি করেছিল লুটি বাগর খাই দেখিয়েছিল বোলে কিয় যে তুমি মোক কালরূপী পাশত দৈত্যরূপী আখুরি যদি এই আখুরি বৃত্তিবিল তুমি জন্ম দি তুমি মোক বহুত শাস্তি দিলা ভগবানক গোটেখিন অর্পণ করোতে বলির ভিতর সেই ভাব তো আসলে যে তুমি ইমান পুণ্যময় ইমান পবিত্র তুমি ইন্দ্র আদি দেবতাবিল তুমি ইমান কৃপা করিলা তুমি মোক অসুর কুলত জন্ম দি তোমার কায় বাক্য মন অর্পণ করবলে তুমি বহুত মোক পলমকে দিলা 
হয়নে এই নাক পাহডালে মেরিয়াই মেরিয়াই কষ্ট দি বুঝাইছে এই বান্ধুন তো টান তো তো পাকত যেটা পড়িব লাগা আছে তেতিয়া দিছো এটা আসলে শাস্তি নহয় সত্য পরিচয় শুদ্ধতা কাল মানে হল সময় সময় রূপী কাল কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণে আগমন আপনা আর মূর যোগেদি কেউই নয় ঈশ্বর সন্তুষ্ট করলে সন্তুষ্ট হয়েছে তারমানে আসল নরসিংহ রূপক হেরি করবর কারণে তারমানে কুধ কুধর পর নমাই নিবর কারণে প্রহ্লাদর অস্ত্রহে কাপ দিলে বাকি কোনেও নয় কোনো কোনেও সাধ্য নাই মানে কারণ তো তাক বা একটা ডর তাত্ত্বিক কারণ আছে এই কোধামৃত নরসিংহ রূপট প্রকাশ হয়েছিল প্রহ্লাদর হৃদয়ের পর ডর তত্ত্ব এই যে নরসিংহ রূপী কোধামৃত যে রূপট এই রূপট স্তম্ভত প্রকাশ হয়েছিল প্রহ্লাদর হৃদয়ের পর সেই কারণে সেই রূপট শান্ত করবর কারণে প্রহ্লাদে স্তুতি করবলগা হয়েছিল আমার এনে স্যার আসন ভাগ পাতিলে বারো দিছিলে পাতে বিসর্জন করবলে দিয়া হয় নে নয় বারো আমার তো সে পরম্পরা আছে হ্যাঁ আমার তো সেই পরম্পরাটা এটাও ধরে রাখিছে হয় নয় বারো আসল কথা হল হৃদয়ের স্তম্ভর পর সেই প্রবল রূপ প্রকাশ হয়েছিল প্রকট হয়েছিল প্রহ্লাদর সুদৃহ বিশ্বাস সুদৃহ ঈশ্বর চরণত আশ্রয় গুণ কীর্তনের পবিত্রতায় হয়নে নরসিংহ রূপত প্রকট করাই দিছিল হরি হরি নির্গুণ প্রহ্লাদে যুক্ত রূপত কল্পনা করেছিল সেই রূপত প্রকট হয়েছে সেই কারণে ব্রহ্মাদেবে স্তুতি করলে তো শান্ত নহল দেবতায় স্তুতি করলে তো শান্ত নহল হয়নে কোনেও স্তুতি করলে শান্ত নহল প্রহ্লাদে স্তুতি করলে শান্ত হল যদি উৎসর পর সেই তত্ত্ব প্রকাশ হয় সেই উৎসতে সেই বস্তু লীন যায় আর সে কারণে গীতার বিভূতি যুগত ভগবান কৃষ্ণই নিজে অর্জুনক কে হে অর্জুন মানে দৈত্য ফুল প্রহ্লাদ বলে জানিবা প্র মানে পোহর প্রভা জ্যোতি হ্লাদ মানে হল আনন্দ দিব্য জ্যোতির যদি আনন্দ এই আনন্দ যার হৃদয়ত থাকে সেজন হল প্রহ্লাদ দৈত্যরূপী নরর জুলিলে আহি লোক মোক কাম কুদ অহংকার এই সকলবিল কবলত পড়িও যে নিরন্তর হরি কাশ্রয় করে এই কারণে দৈত্য কুলত মানে প্রহ্লাদ থাক আমি প্রত্যেকে এটাও দেবকুলত নহয় দে আমি দৈত্য কুলতে এজন ফলাদি সেই তার তত্ত্বটো সেই দেখালে আমার আসলে বলির ওসরলে বামন রূপ প্রহ্লাদর ওসরলে নরসিংহ রূপ হয়নে দলি বলি ওসরলে বামন কি হয়ে আসলে বলির ওসরলে বামন আছে ভিক্ষু রূপ কিয় ভিক্ষু রূপত আগা হল বলি যদি দৈত্য গুলো জন্ম ললে দান করিম বলে মনত ললে যে দান কাক করা যায় দান যান নক কিয় পাওনাজন হরিয়ে হয় বারো সে কারণে ভু ভিক্ষু হয়ে আসে অর্থাৎ এই দান আমার দ্রব্য সামগ্রী বয় বস্তু দানের কথা কোয়া নাই আসলে বলি নিগুণ দান তো কেবল কে কায় বাক্য আর মন এই তিনটা পদ আসলে আমার দান হব লাগিব হরির চরণ শুদ্ধ চিত্তে দান করেছে মূলত স্যার এই নোহার কারণ তো কলো আকো দেই তারমানে এই যে কালর পাশত বন্দী হয়ে আছে যে কালর পাশত যে বন্দী হয়ে আছে অহংকার পাশত যে বন্দী হয়ে আছে সেই কারণে অস্ত্রটা প্রয়োগ করেছিল 
কি আসলে অস্ত্র পাতার নামটো ভাবজনা হেৰি অস্ত্র এটো নাকপা 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 দি বানিছে তার মানে গরু আর নাকপাহর প্রত্যেক অমন কই দিও স্যার গরু হল গরু হল ভগবান বিষ্ণু বাহন মানে গরু মানে হল আত্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব কোয়া হয় কি বলি গরু বলি এই কারণে আত্মতত্ত্বে ঈশ্বর সদায় বাস করে আছে বিচরণ করে আছে এই কারণে নাকপাহর কারণে কাক মতা হল গরু রক মতা হল এফালে বিষ্ণু বাহন ইফালে সর্পবিল কারণে কিন্তু গরুর আগ কি কাল রূপ কেলে এই কালি হ্রদর যেটা কালি পথাবলে লোক কালি নাও রবণক নামর দিবলে মানে না যাও বোলে কিয় বোলে তার গরু আছে মোক খাই পেলাব সিঁড়ি সিঁড়ি আছে এসে মারিব ভগবান কৃষ্ণ কি কে হেরা কালি অকনো ভয় নকর বলে কিয় তোমার শিরত মূর চরণর চিহ্ন আছে হ্যাঁ মূর চরণর চিহ্ন যেটা গরুরে দেখি কি করব জানা তোমার মরম করব তুমি অকনো চিন্তা নকরবা কি বুঝাইছে আমার এই কাল রূপী আমার যদিও এই আয়ু রেখাডাল আছে এই আয়ু রেখাডালত আমি এটা সাজ পড়ুয়াব লাগিব কাল রূপী আয়ু রেখাডালত এটা সাজ পড়ুয়াব লাগিব সেই সাজটোই হল দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর অরুণ চরণ এই অরুণ চরণর যদি সাজ তাত যদি আমি রাখিব পড়ো কৃপা করি ভগবন্তর কৃপা গুরুর কৃপা তেতিয়াহলে আর আমার মৃত্যু ভয় নাথাকে এই মৃত্যু ভয় নথকা টাকা আসলতে গরু হলে আর তোমার ভয় করবল নাই আসলতে আত্মা অক্ষয় অক্ষয় আর অমর সেটো কারণে হয় গতি আজ্ঞা হলে আজ্ঞা হলে সামরিব পারি নাকি হরি ও রাম কৃষ্ণ হে কৃপালু বাপ বান্ধ হে কৃপালু বাপ বান্ধ বাই সমস্ত আপনার সব চৈতন্য ভকত মূর্তি ভগবন্ত রূপ আমার বাক্য বচনত অজানিতে কোনোবা এখিনি অপরাধ ভুল ভ্রান্তি হব পে আজি আমি আপনার স্মরণের এজন সেবক গতি সেবক বলে ভাবি আমার সমস্ত দোষাদু আপনার সবে পরিহণ করে যে ভগবন্তর চরণ সেবা করি আপনার সবর চরণত এইদরে আমি সেবা ধরবলে যাতে ভগবন্তর কৃপা পাও ভগবানে আমার প্রতি সেই কৃপা করক আপনার আমার সেই কৃপা দৃষ্টি রাখিব আমার শেষত এটাই অনুরোধ অজানিতে যদি কিনা ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে আমার অজ্ঞান আর অসাবধান ইচ্ছা করে কিন্তু সার করব বিচার নাই গতি মরিহণ করব আমি আশা যদি <laughs> <laughs> 
अपराध करे तो